الحمد لله الحمد لله الحمد لله الواحد الكثار العزيز الغفار مكون الليل على النهار تذكرة ليل القلوب والبصار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا شهادة تدخلنا دار الأبرار وعلى آله وأصحابه وأتباعي وعسيرته وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم يا واجب الوجود ويا واجب الخير والجود ويا غاية كل مقصود أفض علينا أنوار رحمتك ويسر لنا الوصول إلى كمال معرفتك وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله صدق الله مولانا العظيم وقال سيدنا وقائدنا ووصوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة صدق رسوله النبي المصطفى الأمين عليه وعلى آله وصحابه وآخر بيته وأفضل الصلوات وأزكى التسليم لا من كريم مثلكم للمرتجي في من ملا قبلا ولا في من يجي 
وأنا اللهيف فقربة لي فرجي حيران من ذنبي أصبت قليما صلوا عليه وسلموا تسليما وعليك حبي يا رسول الله وعليك حبي يا رسول الله وعليك حبا يا رسول الله من عند ذا العاصي صلاة الله معها تحيته سلام الله إجلاء قدرك عاسكا تفخيما صلوا عليه وسلموا تسليما കണ്ടു ഞാൻ മാനസാദൃഷ്ടിയിൽ കൗതുകം പൂണ്ടുള്ള വെൺമണി മാളികകൾ നശ്വര മാണിഹ മാനന്ദ ജീവിതം വിശ്വമീലാർക്കുമേ നിത്യമല്ല ആഡംബരത്തിനായി ജീവിത മാർന്നൊരു മൂടനായി ഞാനിഹ വാഴുകയോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഈ ഹൃസ്വജീവിതം പുല്ലാ കുഴലിനു വിൽക്കയില്ല കണ്ടു ഞാൻ മാനസാദൃഷ്ടിയിൽ കൗതുകം പൂണ്ടുള്ള വെൺമണി മാളികകൾ നശ്വരാണിഹ മാനന്ദ ജീവിതം വിശ്വമീലാർക്കുമേ നിത്യമല്ല ഏറ്റവും പവിത്രമായ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സദസ്സിന്റെ അധ്യക്ഷ പീഠം അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന അധ്യക്ഷ നമ്പറുകൾ ബഹുവന്തിനായ സദസ്സിൽ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്ന ആദരണീയനായ സയ്യിദ മുറുകൾ മറ്റു വേദിയെ ധന്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഉലമാക്കളെ ഉമറാക്കളെ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തുഹു സർവാധിപതിയും സർവാധിനാഥനും സർവലോക സംരക്ഷകനുമായ അള്ളാഹു സുബാനഹു അല ഈ പവിത്രമായ പരിപാപനമായ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ സംഗമിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ കമനീയമായ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിലും നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ശിഷ്ടകാല ജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയിലും പൊരുത്തത്തിലുമായി ജീവിക്കുവാനും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ കെലിമ ചൊല്ലി സ്വർഗത്തിന്റെ ചിത്രം കണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ കരുണാവാരിതിയായ റബ്ബു സുബാനുഭവത്തയാല നമുക്കൊക്കെയും തോഫീഖിനെ നസീബാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ഗതകാല ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും സംഭവിച്ചു പോയ സമസ്തമായ അപരാധങ്ങളും സർവ്വതയാ വായ്പകളുടെയും ഉടമസ്ഥനായ പടച്ചതം പുരാൻ നമുക്കൊക്കെയും പുറത്തു തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ് ആരടി മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ അഗാധകർത്തത്തിൽ പച്ചമണ്ണിൽ മലർന്നു കിടക്കുന്ന ആളുകൾ വിശിഷ്യ ഈ മസ്ജിദിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മുഴുവൻ കബറാളികൾക്കും അള്ളാഹു മഹഫറത്തു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവരുടെ പരലോക ജീവിതം സുഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും സംതൃപ്തിയിലും സമാധാനത്തിലുമാക്കി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ രോഗികളായി ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും വീടുകളിലും ഒക്കെ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാചയാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു തയാല അവരുടെ ഒക്കെയും രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യത്തോടും കൂടിയ ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പ്രിയമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ മുമ്മിനീങ്ങളെ 
ഏറെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒളയ മകാം ഉദയ അസ്തമന ഉറൂസിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ ദിവസമാണ് നാം ഇവിടെ സംഗമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറെ ജനബാഹുല്യം കൊണ്ടും സംഘാടകരുടെ കർമ്മ മികവ് കൊണ്ടുമൊക്കെയും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഉറൂസ് കൂടിയാണ് ഉളയം മക്കാം ഉറൂസ് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള അനുഗ്രഹീതമരായ പ്രഭാഷകന്മാർ ഓരോ ദിവസം സംഗമിക്കുകയും വിവിധങ്ങളായി വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ സ്തുത്യർഹമായ നിലക്ക് അവതരിപ്പിക്കുകയും നല്ലതുപോലെ അതൊക്കെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയവരുമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്തകാല മനസ്സിലാക്കിയത് അത്രയും ജീവിതത്തിന്റെ കർമ്മ മേഖലകളിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെയും തോഫീഖ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സമയമേറെ വൈകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ ഒരു ആമുഖത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല കുറഞ്ഞ രണ്ടു മണിക്കൂർ സമയമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഇൻഷാല്ല സാര സമ്പൂർണമായ ഏറെ ആനുകാലികമായ ചില വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തല നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തോഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പുറത്തൊരുപാട് ആളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കസേര ഒരുപാടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇങ്ങളൊക്കെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നിരുന്നാൽ വളരെ രാഹത്താവും സദസ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ല എത്ര മണിക്ക് നിർത്തുക എത്ര മണിക്ക് നിർത്തുന്ന രണ്ടു മണിക്കാ വീട്ടിൽ പോന്നില്ലേ ആ തുടങ്ങിയാലും തുടങ്ങിയില്ലേനും പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നിർത്തും അല്ലേ ഇങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവൂലേ അവസാനം വരെ പറ മനുഷ്യന്മാരെ ഉണ്ട് ഇരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഒന്ന് കൈ പൊക്കിക്കേ കാണത്തെ ഇരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എല്ലാരും ഇരിക്കും ഇൻഷാൽ എന്നാ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തി ഇരിക്കും اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم نمر الصلاة حبيب اندى روضة إلى الله وتجوه دكتا الصلاة قارنا ما ينال حبيب اندى كيب لتش سرقة اندى نبودي لك قدن نبوان اللهم نمو كتوفيق نلقي نقريه كتا يرأي آنو قالي ما يا وري بسية تلودا يا نقدن نبو بندد നോട്ടീസിൽ മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടവർ എന്നൊരു ശീർഷകമാണ് കൊടുത്തത് പ്രഭാഷണത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ കടന്നു വരുമ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പുള്ള ഒരു പ്രഭാഷകനുമായി ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ ആ വിഷയം പറഞ്ഞു കൊള്ളാം നിങ്ങൾ മറ്റൊരു വിഷയം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു വിഷയമാണ് നോക്കിയത് ഇൻഷാല്ല ഏറെ ആനുകാലികമായതുകൊണ്ട് തന്നെയും ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന്റെ കാൽപാദത്തിന്റെ അടിയിലൂടെ മണ്ണ് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായി ഉമ്മത്തിന് ശക്തി പകരുക എന്ന ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശത്തോടെ ആ വിഷയം ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഉറക്കെ പറയാം അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാഗ്യം തരട്ടെ അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാഗ്യം തരട്ടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറെ ഇടം പിടിച്ച ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു തന്റെ നൂറ്റിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് പാരത്രീക ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ട്വിറ്ററിലൂടെ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വലിയ വാർത്ത അള്ളാഹു സുബാനഹു വല ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറന്തലിയുടെ പുറത്ത് നൂറ്റി നാല് വയസ്സുവരെ ജീവിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് അവസരം നൽകുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ സുഖവും ദുഃഖവും ഐശ്വര്യവും ദാരിദ്ര്യവും എന്നു വേണ്ടുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലൂടെയും ആ മനുഷ്യൻ നടന്നു നീങ്ങി 
ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്വദേശിയായ ഡേവിഡ് ഗുഡാൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ ഇന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന രാഷ്ട്രത്തിന് ഏറെ ശാസ്ത്രീയമായ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഡേവിഡ് ഗുഡാൾ തന്റെ നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ മനുഷ്യൻ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ മുഴുവനും തന്റെ ശീതീകരിച്ച വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ എല്ലാവർക്കും വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം വിളമ്പിക്കൊടുക്കുന്നു സന്തോഷത്തോടെ ആ മനുഷ്യന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് നല്ല ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിച്ചു ആ മനുഷ്യന്റെ ശിരസിലേക്ക് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഇനിയും ഒരു നൂറ് കൊല്ലം ജീവിക്കാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന വാചകവും പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ആ മനുഷ്യന്റെ വീട് വിട്ട് വെളിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് ആ സമയത്താണ് കൂടി നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളെ മുഴുവനും ആ മനുഷ്യൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ സഹോദരങ്ങളെ ഒരൽപസമയം നിങ്ങളൊന്ന് നിൽക്കണം എന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷവേളയിൽ സംഗമിച്ച നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചു ഞാൻ മടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് ഞാൻ മടുത്തു ഈ ലോകത്തിന്റെ സുഖവും രസവും ആനന്ദവും ആർഭാടവും എല്ലാം ആവശ്യം പോലെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആസ്വദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വന്തമായി നടക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സ്വന്തമായി എന്റെ പ്രാഥമികമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വിദൂര ഭാവിയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കൂടി ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചാൽ ഞാൻ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഏറെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്തു പോകുമ്പോ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇപ്പോഴെനിക്ക് നടക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോഴെനിക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയും എന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് സ്വന്തമായി നോക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ നൂറ്റി അഞ്ചും നൂറ്റി ആറും വയസ്സിലേക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ കാലെടുത്തു വെക്കപ്പെട്ടാൽ എന്റെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആശ്രയമില്ലാതെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതെനിക്ക് ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ ആ മനുഷ്യന് കഴിയാതെ വരുമ്പോ ആ മനുഷ്യന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഞാൻ ദയാവതത്തിന് വിധേയനാവാൻ പോവുകയാണ് സ്വന്തമായി ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണില്ല ബഹുമതിയനായ ആലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്ഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് കാലം നമുക്കൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഇനി ഈ ലോകത്തിന്റെ പുറന്തൊലിയുടെ പുറത്ത് ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഏറെ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ആ മനുഷ്യന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷ വേളയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ ഞെട്ടിത്തരിച്ചു പോവുകയാണ് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ കൊതിക്കുമ്പോ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യനോ എന്തൊരു വലിയ വിരോധാഭാസമാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു എനിക്ക് ദയാവധത്തിനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾ ഒരുക്കി തരണം ഓസ്ട്രേലിയന്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠം പറഞ്ഞു ഇല്ല ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു മനുഷ്യന് ദയാവധം അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് താങ്കൾ കടന്നു പോവുക ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്നുള്ള 
പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം കെട്ടേണ്ട താമസം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും ആ മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന രാജ്യത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ദയാവതം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും നീതിപീഠത്തെ സമീപിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യന് ദയാവതത്തിന് വിധേയനാവാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദര ആ മനുഷ്യൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കോടതിയെ സമീപിച്ചു ദയാവതത്തിന് ആ മനുഷ്യൻ അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ശീതീകരിച്ച സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിൽ ആ മനുഷ്യൻ മരണവും കാത്തു കിടക്കുകയാണ് ഇനി ലോകത്തിന്റെ സുഖങ്ങളിലൂടെയും രസങ്ങളിലൂടെയും ആനന്ദത്തിലൂടെയും ആർഭാടത്തിലൂടെയും കടന്നു പോയി അവസാനം ജീവിതത്തിൽ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോ അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹമെന്നോളം ആ മനുഷ്യന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആനന്ദ സിംബണിയിലെ ചില കവിതകൾ ആ മനുഷ്യന്റെ വായിലൂടെ ഉരുവിടുകയാണ് തന്റെ കൈകള് ആ വാക്കുകൾ കൊത്ത് ആ വരികൾ കൊത്ത് താളം പിടിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്താണ് വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു സിസ്റ്റർ ആ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കലേക്ക് വിഷം നിറച്ച സിറിഞ്ചുമായി കടന്നു വന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ കൈകളിലെ സിരകളിലേക്ക് വിഷം ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ചുണ്ടിലെ താളം മുറിഞ്ഞു ആ മനുഷ്യന്റെ ഈരടികൾ മുറിഞ്ഞു കാലുകൾ മരവിച്ചു തുടങ്ങി ജീവിതത്തിൽ നിന്നു എന്നൊന്നുമില്ലാത്ത ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്തതെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തിലേക്ക് ആ മനുഷ്യന് കടന്നു പോവുകയാ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കടന്നു വരാനിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ എല്ലാ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകണമെന്ന പ്രയാസം ആ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോഴാ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വന്നത് ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്ന ഘട്ടങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്റെ കാലുകൾ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്റെ കൈകൾ ചലിപ്പിക്കാൻ ാത്ത എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ പോലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ സഹായമില്ലാതെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വരുമെന്ന പേടിയോടെ ഭയത്തോടെ ആ മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ എന്നെ ശ്രമിക്കാൻ ഉളയമ്മക്കാമിന്റെ ചാരത്തൊരുമിച്ചു കൂടിയ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ ജീവിതത്തിലൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം കടന്നു വരുമ്പോ ആ സമയത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാനാ വിശുദ്ധമായ ദീനിൽ ഇസ്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അവിടെ മരണത്തിലൂടെ കടന്നു പോവാനല്ല സ്വമേതയാ നിന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് കളയാനല്ല അള്ളാഹുലേക്ക് മനുഷ്യനെ പറഞ്ഞയച്ച നാൾ മുതൽ എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ ആ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കണം എന്തെല്ലാം പീഡനങ്ങൾ അവൻ അനുഭവിക്കണം ഏതെല്ലാം സുഖത്തിന്റെയും രസത്തിന്റെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും ആർഭാടത്തിന്റെയും മേഖലയിലൂടെ ആ മനുഷ്യന് കടന്നു പോകണമെന്ന് സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു എന്തിനെന്നറിയോ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കാഴ്ച നൽകിയത് എന്തിനെന്നറിയോ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കേഴ്വി നൽകത് എന്തിനെന്നറിയോ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തകാല തന്നെ പറയട്ടെ അള്ളാഹു തന്നെ പറയട്ടെ മനുഷ്യനെ ഞാൻ ഇന്ദ്രീയ തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ദുനിയാവിലേക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ടത് എന്തിനെന്നറിയോ എന്നിട്ട് അവന് കാഴ്ച ശക്തി നൽകിയത് എന്തിനെന്നറിയോ അവന് കേൾവി ശക്തി ഞാൻ നൽകിയത് എന്തിനെന്നറിയോ വ്യക്തമായ പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുറാന് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദര ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലകളിലെല്ലാം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം പ്രായത്തിന്റെ ഏറ്റവും മൂർധന്യ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ എന്റെ പ്രവാസനം ശ്രമിക്കാൻ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരുണ്ട് എഴുന്നേറ്റൊന്നും നടക്കാൻ കഴിയാതെ വടിയിൽ കുത്തിയിട്ടാണെങ്കിലും ഈ മക്കാമിന്റെ ചാരത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന ആളുകളുണ്ട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ഉപ്പമാരുണ്ട് ഉമ്മമാര് ഞാൻ പറയട്ടെ ഉപ്പ ജീവിതത്തിൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വന്നേക്കാം കിടന്ന ഇരിപ്പില് നിന്ന് ഇരി 
ജീവിക്കുന്ന ഇരുപ്പിൽ നിന്ന് നിനക്കൊന്നെഴുന്നേക്കാൻ കഴിയാത്ത നിന്റെ കാലുകൾ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ നിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടല്ലാതെ എഴുന്നേറ്റൊന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് പോയി ബാത്റൂമിൽ പോലും നിനക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത രോഗം നിന്റെ ശരീരത്തെ കാർന്നു തിന്നിട്ട് അള്ളാഹുവേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മരണമാണ് മരണമാണ് നല്ലതെന്ന് തന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്ക ചിന്തിച്ചു പോവേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ വിശ്വാസികളെ കടന്നു പോവേണ്ടി വരുമെന്ന് ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങൾ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാ അതുകൊണ്ടാ വിശുദ്ധമായ കുറാ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യരെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതേ ക്ലേശത്തിൽ നിന്ന മനുഷ്യരെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതേ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന മനുഷ്യരെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതേ പ്രയാസത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുറാന് പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറന്തലിയുടെ പുറത്തുകൂടെ ൂടി ജീവിക്കാൻ എങ്ങനെ ആ മനുഷ്യന് കഴിയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് തന്നെ പ്രയാസത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ദുഃഖത്തിൽ നിന്നാണ് ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന് പിന്നെപ്പഴാ സന്തോഷമുണ്ടാവണത് എപ്പോഴും പ്രയാസം തന്നെയാണ് എപ്പോഴും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ച നാള് മുതൽ ഈ നാള് വരെ നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് മാറുമ്പോ ഒന്ന് ഒരു പ്രശ്നം കഴിയുമ്പോ മറുപ്രശ്നം കുടുംബത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ പ്രശ്നം തീരുമ്പോ കുടുംബത്തിന്റെ പുറത്ത് നാട്ടുകാരുമായുള്ള പ്രശ്നം തീരുമ്പോ വീട്ടുകാരുമായി വീട്ടുകാരുമായുള്ള തീരുമ്പോൾ അയൽവാസിയുമായി ഇങ്ങനെ പ്രതിസന്ധികൾ ഘട്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിലൂടെ വിശ്വാസികളെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യുക എന്നത് വിശ്വാസിയുടെ ബാധ്യതയെന്ന് ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാ വിശുദ്ധമായ മസ്ജിദിന്റെ ഭവിയില് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു സഹാബി കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ ഞങ്ങളെ എല്ലാം വളരെ ശക്തമായ നിലക്ക് വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോവുകയാ വല്ലാത്ത പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ അക്രമിക്കപ്പെടുന്നു നബിയെ ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നു നബിയെ ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലകളെല്ലാം പ്രയാസം നിറഞ്ഞതാണ് എല്ലാ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവത്തകാല ഞങ്ങളെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് സഹാബി ചോദിക്കുന്നു നബിയെ വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ ഇത്രത്തോളം പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മൂർദ്ധന്യ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഞങ്ങളെ നാട് കടത്താൻ ശ്രമിക്കപ്പെടുന്നു ഒരു തരത്തിലും ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നൊന്നായി പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നല്ലോ നബിയെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാതങ്ങളോട് ശുദ്ധമായ മസ്തുദുന്നബവിന്റെ ചാരത്ത് പ്രവാചകൻ ഇരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പ് വന്നിട്ട് സഹാബി ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു സഹാബാ വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും സഹാബാഹില്ലോ എന്ന ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ തത്വസംഹിതയിലേക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലകളിലേക്ക് നീ കടന്നു വരുമ്പോ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളില് ലാ ഇല്ലല്ലോ 
محمد الرسول الله إن عيد إعداد إيبا بسواس تند تدتو سمجيدا يندلو نيندا كردا يا تند أولليلة كاردان دو بريومبو يعنى يا الله كمين دي بسواسي كان تودانغون ده مودلة سكوا ده يا نيندا سريرة تيل الله هو بريكس رانغل نلقو مند نبي محمد مصطفى Sallallahu alaihi wasallam. Matu samada ayatin orang Allah beranjada. Amusilimin orang Allah beranjada. Lailaha illallah. Allah beranjada. 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 Allah beranjada.
ഞങ്ങളോട് പറയുമ്പോ അതുവരെ അല്ല മീൻ എന്ന് വിളിച്ചവരുണ്ടല്ലോ അതുവരെ അസ്വാദിക്കെന്ന് വിളിച്ചവരുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞത് മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ആളുകൾ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അതാണ് കടന്നു വരുമ്പോ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഉറക്കുന്ന സമയത്ത് സഹോദര നമ്മൾക്ക് മുമ്പിൽ ശത്രുക്കൾ ഉടലെടുക്കുകയാ നമുക്ക് മുമ്പിൽ പരീക്ഷണത്തിന്റെ വന്മതിൽ തീർക്കപ്പെടുകയാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നൊന്നായി പൂമാല പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് മർദ്ദല മുറകളേൽക്കേണ്ടി വരികയാ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹബീബായ തങ്ങൾ തായിഫിന്റെ തെരുവോരത്തൂടെ കടന്നു പോയപ്പോ റസൂറുള്ള ശരീരത്തിലേക്ക് കരിങ്കല്ലിന്റെ ചീളുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് എന്തിനാ പ്രവാചകന്റെ റിസാലത്തിന്റെ കാൽപ്പ ൂടെ രക്തം എങ്ങനെ ആ വെളിയിലേക്ക് നിർഗളിച്ചത് അഭിമായ തങ്ങൾ സുജൂതിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാല അഭിമായ തങ്ങളെ ശിരസിൽ കൊണ്ടുവച്ചത് എന്തിനാ പ്രവാചകൻ എന്ന വ്യക്തിയോട് ആർക്കും ഒരു വിദ്വേഷവുമില്ല മുഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തിയോട് വിദ്വേഷമില്ല പിന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ പ്രവാചകന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ാണ് ശത്രുക്കൾ പോരടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അവിടെയാണ് പ്രവാചകനോട് പൗരത്വം ചോദിച്ചത് അവിടെയാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് അതീമായ തങ്ങളെ നാട് കടത്തിയത് അവിടെയാണ് പ്രവാചകനെ പട്ടിണിക്കിട്ടത് അവിടെയാണ് പ്രവാചകനോട് കച്ചവട ബന്ധം പോലും വിച്ഛേദിച്ചത് പച്ചവെള്ളം പോലും കുടിക്കാനില്ലാതെ മലനിരകളിലേക്ക് അതീമായ തങ്ങൾ കടന്നു പോയത് പച്ചില കഴിച്ച് 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 തന്റെ വെളിയിലേക്ക് വരുന്ന വിസർജ്ജ വസ്തുക്കൾ പോലും അറവ് മാടുകൾ വിസർജനം നടത്തുന്നത് പോലെ വിസർജനം നടത്തേണ്ടി വന്നത് സഹാപത്തിന് എങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളോർക്കും പൗരത്വമൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ ഇതിപ്പോ മോഡി സർക്കാർ വന്നപ്പോഴാ പൗരത്വം കൊണ്ടുപോയ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ല ഇതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഇവിടെ പൗരത്വം ചോദിച്ചവരുണ്ട് നാട് കടത്തിയവരുണ്ട് എന്താണ് വിഷയം ഇവിടെ അബ്ദുൾ റസാക്കോ അബ്ദുൾ റഹ്മാനോ സത്താറോ ഒന്നും അല്ല പ്രശ്നം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണുണ്ടോ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണുണ്ടോ ഞാനോ നിങ്ങളോ അല്ല ഇവിടെ വിഷയം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളില് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന എത്ര വലിയ പേമാരി കൊണ്ട് അണച്ചു കളയാൻ കഴിയാത്ത വലിയൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ തീജ്വാല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഉള്ളിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അത് ഊതിക്കെടുത്താനാണ് നമ്മുടെ പൗരത്വം അവര് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളെ നാട് കിടത്താൻ അവര് മുമ്പന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ മുസ്ലിമേ മുസ്ലിമേ നിങ്ങൾ പ്രയചാറിലാവണ്ട നിങ്ങൾ പ്രയാസ നമ്മുടെ മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും പോയപ്പോ അവരൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയവരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു വിശ്വാസി സമൂഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന 
വിശ്വാസം ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറക്കുമ്പോഴാണ് സഹോദര നമുക്കേറെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് വിശുദ്ധമായ മസ്തുദുന്നബവിയുടെ ചാരത്ത് വിശുദ്ധമായ കൈബാ ഷരീഫിന്റെ ചാരത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചക ഗന്ധങ്ങൾ ഒരു പുതപ്പ് തലയണിയായി വെച്ചിട്ട് കൈബാ ഷരീഫിന്റെ തണലിൽ പ്രവാചകൻ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നിറകണ്ണുകളോടെ ഒരു സഹാബി ഓടി വരുന്നു യാറസൂൽ ഹബീബായ തങ്ങടെ മുമ്പിലേക്ക് ഹബീബായ തങ്ങടെ മുമ്പിലേക്ക് നിറകണ്ണുകളോടെ സഹാബി ഓടി വരികയാണ് യാറസൂൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടുന്ന് ചെയ്യുന്നില്ലേ സഹാബി ചോദിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ലേ അവിടെ നിന്റെ കരങ്ങള് ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുന്നില്ലേ നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം വന്നെത്തുന്നില്ലേ നബിയേ സഹാബിയോട് പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി സഹാബാ എന്തു പറ്റി പോയി സഹാബാ എന്താ പ്രയാസം നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടത് എന്ത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടമാ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടത് അവിടെയാണ് സഹാബി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ അക്രമിക്കുന്നു നബിയെ ഞങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നു നബിയെ ഞങ്ങളെ കുടുംബാദികളെ നശിപ്പിക്കുന്നു നബിയെ അവിടുന്ന് റബ്ബിനോട് ചെയ്യുന്നില്ലേ സഹാബാലുഹമ്മദ് എന്ന ഏകത്വത്തെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ആക്രമണത്തിലൂടെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും സഹാബാ ഹബീബായത്തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സഹാബാ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കടന്നു പോയൊരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കടന്നു പോയ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ആ മനുഷ്യനെ ലാഹയില്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആ മനുഷ്യനെ ശത്രുക്കൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് മൂർച്ചയുള്ള ഈർച്ച വാളുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ എല്ലുകളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ സഹോദര ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ സഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ മൂർച്ചയുള്ള ഈർച്ച വാളുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഓരോ അവയവങ്ങളും ശത്രുക്കൾ മുറിച്ചു മുറിച്ചെടുക്കുന്നു സഹാബാ എന്നിട്ടാ അവയവങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്തും ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലെന്നിൽ നിന്ന് നിനക്ക് വ്യതിചലിക്കാൻ കഴിയോ കൈമുറിക്കുമ്പോ കാല് മുറിക്കുമ്പോ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോ ആ സഹാബിയോട് ശത്രുക്കൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലെന്നിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ആ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ വാക്കെന്തെന്നറിയോ ഇല്ല 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 എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ മുറിച്ചെടുത്താൽ എന്റെ നാട് കടത്തിയാൽ പൗരത്വം ചോദിച്ചാൽ എന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയാൽ എന്റെ കൊച്ചുമക്കളെ എന്നെ മുമ്പിലിട്ടിട്ട് കണ്ടതാളം മുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കൊലപ്പെടുത്തിയാൽ എന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല പ്രവാചകം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് മുമ്പ് നടന്നൊരു ചരിത്ര പ്രവാചകം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അക്കാലത്തിൽ നടന്ന ചരിത്ര അല്ല പ്രവാചകം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരാൾ ലാഹ ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ കൈയും കാലും മുറിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ലാഹ ഇല്ലെന്നിൽ നിന്ന് മാറാൻ നീ തയ്യാറുണ്ടോ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇനി ഒന്നുകൂടി നീ കഷ്ണിച്ചാലും ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല പ്രവാചകം പറഞ്ഞു രണ്ടാമതും ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടു നിർത്തി രണ്ടാമതും ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടു നിർത്തി മൂർച്ചയുള്ള ചികർപ്പ് കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ വല്ലാതങ്ങ് ചീകുകയാണ് ആ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യന്റെ എല്ലുകളിൽ നിന്നും മാംസം ഇങ്ങനെ ഇളകി വരുന്നു ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു ലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന നിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ നീ തയ്യാറുണ്ടോ 
ആ മനുഷ്യൻ അപ്പോഴും പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ എന്റെ വിശ്വാസത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സഹോദര സഹാപത്തിന്റെ ഈ മാൻ അത്രത്തോളമാ അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ ഒരു ശത്രുപക്ഷത്തിനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ശത്രുപക്ഷത്തിന്റെ മൂർച്ചയേറിയ വാളുകൾക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവർ വഴങ്ങിപ്പോയവരല്ല എന്തിനേറെ പറയാ സഹോദര അഭിനവ ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥയും അത് തന്നെയാണ് മതം നോക്കിയിട്ട് മനുഷ്യനെ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്റെ മതം നോക്കിയിട്ട് ജാതി നോക്കിയിട്ട് പൗരത്വം നൽകപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അങ്ങ് യു പിയുടെ മണ്ണിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ സർക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കണോ സനാതന മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഹൈന്ദവ ആചാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ നിനക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം തരാമെന്ന് പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിന് മുമ്പ് കടന്നു പോയ ഞങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ കണ്ടതാളം മുറിക്കപ്പെട്ടിട്ടു കൂടി ഈ ലായിലാഹ ഇല്ലെന്നയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ ആ ശത്രുക്കളെ കൊണ്ടായില്ല സഹോദര അവിടെയാണ് മുസ്ലിമേ നിന്റെ ഈമാൻ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് നിന്റെ ഈമാൻ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ മരി ഏതെങ്കിലും വശത്തുള്ളിയിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കലല്ല ഒരു തുണ്ട് കയറില് ഏതെങ്കിലും വീടിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ തൂങ്ങിയാടലല്ല സഹോദര അടിപതരാതെ അടിപതരാതെ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യാന് നിനക്ക് കഴിയട്ടെ അതാണ് വിശുദ്ധമായ ദീനിൽ ഇസ്ലാം നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദര വിശ്വാസി സമൂഹം ഏറ്റുവാക്കപ്പെടേണ്ടി വരുന്ന ഒന്നാം പരീക്ഷണമേതെന്നറിയോ ഇല്ല വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് ഹബീബായ തങ്ങള് മസ്ജിദിന്റെ ഭവിയിലിരുന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങള് ഒരു വനിതയെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ഒരു സഹോദരി അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ട് ആരെന്നറിയോ ഫിർഹുനിന്റെ ഭാര്യയായ ഫിർഹുനിന്റെ ഭാര്യയായ മഹദിയായ ബീബി ആസിയ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കൊടിയ കിങ്കരന്മാരുടെ വീട്ടില് പോലും ലാഹിലാഹ ഇല്ലല്ല പറയുന്ന ആളുകൾ ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനാണ് റബ്ബെന്ന് പറഞ്ഞവനാണ് ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ഞാൻ മരിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ഞാനെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഞാനാണല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചവനാണ് ആ ഫിരൗനിന്റെ വീട്ടിലാണ് ആ ഫിരൗനിന്റെ ഭാര്യയാണ് മഹതിയായ ബീബി എന്നെ ശ്രവിക്കാൻ ഉളയമ്മ കാമിന്റെ ചാരത്തൊരുമിച്ചുകൂടി എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഉമ്മമാരെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് ഏറെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ നിന്റെ മക്കളെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിന്റെ കൊച്ചുമക്കളെ തൂക്കിയെടുത്തിട്ട് നിന്റെ മതത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ നീ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച കൊഞ്ഞുമക്കളുടെ കണ്ടതാളം മുറിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഇവിടുത്തെ ശത്രുപക്ഷം നിന്നെ നോക്കി പറയുമ്പോ നിനക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരു സഹോദരിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമ മഹതിയായ ബീബി ആസിയ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഫിരൗനെന്ന രാജാവ് മനസ്സിലാക്കി എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ ഭാര്യയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നവള് എന്നെ അവിശ്വസിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായി വലിയ ഫറോവമാർ ഇന്നും ഫറോവമാര് ജന്മമെടുക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചത് അല്ലേ ഇപ്പോഴും ഫറോബമാര് ജന്മമെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനേക്കാൾ ആയുധവും സമ്പാദ്യവും പടകളും പടയാളികളും ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു രോമത്തിൽ പോലും തൊടാൻ ശത്രുക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഫറോവമാരൊക്കെ ഉടലെടുക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ സഹോദരങ്ങളെ ഫിരൗനിന്റെ മുമ്പ് പോയി നിൽക്കാൻ മൂസാ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല പറയുന്ന സമയത്ത് മൂസാ നബി അലി സ്വലാം കടന്നു പോകുന്ന ഒരു രംഗം വിശുദ്ധമായ ഖുർആ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് മൂസാ നബി പോകുന്ന സമയത്ത് 
കാലു വല്ലാതെ വറക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ സെൻസസ് എടുക്കാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ പേടിച്ചരണ്ടിട്ട് തെറ്റിപ്പോയെന്നൊക്കെയാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കണത് അല്ലേ ഇനിയിപ്പം തെറ്റോ തിരുത്തലുകളോ ഒക്കെ വന്നാൽ തെറ്റും തിരുത്തലുകളൊക്കെ വന്ന രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അങ്ങ് പുറത്താക്കി കളയുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി അല്ലേ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഫറോവയുടെ മുമ്പ് പോയി നിന്നത് മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലഹി സ്ഥല ഫറോവ ആരാന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഫറോവ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളോടും കൂടിയ രാജ്യം അടക്കി ഭരിക്കുകയാണ് ഫറോവ എല്ലാത്തിനും ആളുകളുണ്ട് ഒരു പ്രഖ്യാപനവും മന റബ്ബുക്കുമില്ല അയില ഞാനാട അല്ല ജീവിക്കുന്നവൻ അല്ലെ നമ്മുടെ കേന്ദ്രം ഒന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല ഞാനാ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല താമസിക്കാതെ പറയും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെ ഫറോവ പറഞ്ഞ വാക്കെന്താ ഞാൻ അല്ല ഒരുത്തനെ കൊണ്ടുവന്നു കൊന്നു കളഞ്ഞു കണ്ടടാ ഞാൻ അവനെ മരിപ്പിച്ചു ഒരുത്തനെ വെറുതെ വിട്ടു കണ്ടോ ഞാൻ അവനെ ജീവിപ്പിച്ചു ആ ഓൻ പറഞ്ഞതാണ് ഞാനാണ് റബ്ബ് എന്നെക്കാൾ അപ്പുറത്തോട്ടൊന്നും ഇല്ല അന്തപുരത്തിലാണ് കിടന്നു ചെല്ലേണ്ടതെങ്കിലും മുസ്ലിമേ നിനക്ക് ഭയം വേണ്ട പേടിയുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയാൻ പേടിയുണ്ടോ മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറയാൻ പേടിയുണ്ടോ താടി വെക്കാൻ പേടിയുണ്ടോ അല്ലേ ഈ ജില്ല കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ തൊപ്പിയൂരി എന്ന കീസയിൽ ഇട്ടേക്കാം എന്നുണ്ടോ തൊപ്പി എങ്ങാനും കണ്ട ജീവനങ്ങളും അപഹരിച്ച് കളഞ്ഞാലോ എന്ത് ഭയമുണ്ടോ സമുദായമേ ഭയപ്പെടേണ്ടവരല്ല നമ്മളും ആരാണ് അള്ളാനെ ഭയപ്പെടുന്നത് അവനെ സൃഷ്ടികൾ മുഴുവനും ഭയപ്പെടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സമുദായം ഭയത്തിലൂടെ കടന്നു പോവേണ്ടവരല്ല പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ സമുദായത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളില് ഭയമല്ല നമ്മൾ ഇട്ടു തരുന്നത് ധൈര്യമാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ കിങ്കരനായ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല അബൂലഹബിനെ ശേഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അബൂജഹലിനെ ശേഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നമ്പ്രൂദിനെ അള്ളാഹു ദുനിയാവിനെ ശേഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതിനേക്കാൾ അതിനേക്കാള് ഏറ്റവും വലിയ കൊടിയ ഭീകരനായിരുന്നു ഫറോവ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു മരണം വരെ കിയാമത്ത് വരെ യാതൊരു കേടുപാടും കൂടാതെ ഫിരൗനിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കടന്നു വരാനുള്ള മുഴുവൻ ഫറോവമാൾക്കുമുള്ള മറുപടിയാണ് ഈ സമുദായത്തെ അക്രമിക്കാൻ കടന്നു വന്നാൽ പൗരത്വം ചോദിക്കാൻ കടന്നു വന്നാൽ മേലെ കടന്ന ആക്രമണം നടത്തിയാൽ നിനക്കൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം അവന്റെ ആയുധബലം നീ നോക്കണ്ട അവന്റെ അംഗബലം നീ നോക്കണ്ട മൂസാനബിക്ക് വല്ലാത്തൊരു പേടിയുണ്ട് ഇനി ഫറോവ എങ്ങാടും മൂക്കി കേറ്റി കളഞ്ഞ ഇനി അവരെങ്ങാനും മൂക്കിൽ കയറ്റി കളഞ്ഞാലോ എന്ന് വല്ലാത്തൊരു പേടി കടന്നു വരുന്ന സമയത്താണ് തവക്കുലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പര്യായം അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്താല പറയുകയാണ് നിന്നോടൊപ്പം ഞാനുണ്ട് മൂസ നിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് മൂസ നിന്നെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മൂസ നിന്നോടൊപ്പം ഞാനുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് സമുദായമേ പറയാനുള്ളത് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വരട്ടെ ഏത് പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വരട്ടെ ഏത് പ്രശ്ന ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവട്ടെ ആ സമയത്തൊക്കെയും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം എന്റെ കൂടെ എന്റെ അല്ലയുണ്ട് അള്ളാഹു എന്നെ സഹായിക്കും 
അള്ളാഹു എന്നെ സഹായിക്കും അള്ളാഹു എന്നെ കൈവിടില്ല അവൻ എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രാർത്ഥന അവനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് വ്യക്തമായി എന്നെ അവൻ അറിയുന്നുണ്ട് ആ ബോധമാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടതെന്ന് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഈ സമുദായത്തിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തരുകയാ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു സഹായിക്കില്ലെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും വല്ല സംശയമുണ്ടോ ഉണ്ടോ മനുഷ്യന്മാരെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സഹായിക്കില്ലെന്ന് വല്ല സംശയമുണ്ടോ ഇണ്ടോ പാടില്ല അള്ളാഹു സഹായിക്കുമെന്ന ബോധമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അള്ളാഹു സഹായിക്കില്ലെന്ന് ആരുടെയെങ്കിലും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിച്ചവനെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുറാൻ അള്ളാഹനെ കൊട്ട് ആശ മുറിയുന്നവർ അവിശ്വാസികളാണ് അള്ളാഹു സഹായിക്കില്ല എത്രയായി ഡൽഹിയുടെ മണ്ണിൽ എത്രയോ ആളുകളെയാണ് പിച്ചു ചീന്തുന്നത് എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ ഡൽഹിയുടെ മണ്ണിൽ എത്ര ആളുകളാ മരിക്കുന്നത് എത്ര ആളുകളാ മരിക്കുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്ക എന്തേ എന്തേ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാത്തത് അങ്ങനെ ഉള്ള ചിന്തയുണ്ടോ എങ്കിൽ ആ ചിന്ത എടുത്തു കളയണം അള്ളാഹു സഹായിക്കില്ല എന്ന ധാരണയുള്ളത് അവിശ്വാസികൾക്കെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടുന്നത് അള്ളാഹു സഹായിക്കും ഇനി ഒരൽപ്പം കഴിഞ്ഞാലും ഇനി ഒരൽപ്പം കഴിഞ്ഞാലും അള്ളാഹു സഹായിക്കും ആ ബോധമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ സയ്യുദുനാബ് തന്റെ മക്കള് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നതായിട്ട് കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ യൂസുഫിനെ തിരഞ്ഞിട്ട് പോവണം നിങ്ങൾ യൂസുഫിനെയും അവന്റെ സഹോദരനെയും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞിട്ട് പോവണേ എന്തിനെന്നറിയോ യൂസുഫിനെയും അവന്റെ സഹോദരനെയും തിരക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പോവണം അവരെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോവണം എന്തിനെന്നറിയോ എന്തിനെന്നറിയോ വിശുദ്ധമായ കുറാ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ കാഫിരീങ്ങളാണ് കാഫിരീങ്ങളാണ് അവിശ്വാസികളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ തൊട്ട് നിരാശരാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് യൂസുവിനെ തപ്പി തപ്പി യൂസുവിനെ തെരഞ്ഞു തെരഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടും പ്രയാസപ്പെടണ്ട നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോ അള്ളാഹു കരുണയുള്ളവരാ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് മഹാനായ അവിടെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സഹായിക്കില്ലെന്ന് പേടി വേണ്ട അള്ളാഹു സഹായിക്കില്ലെന്ന് പേടി വേണ്ട അക്രമിക്കപ്പെട്ടവര് അക്രമിക്കപ്പെട്ടവര് നിങ്ങളെ അള്ളാഹു സഹായിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ പ്രിയമുള്ള സഹോദര അള്ളാഹു സഹായിക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് ചലിക്കാൻ കഴിയട്ടെ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഫിരോനിന്റെ മുമ്പപ്പെട്ടു പോയ മൂസാനബിസ്ലാത്തുവസ്സലാമിന്റെ സമൂഹം മൂസാനബിയുടെ സമൂഹം ഫിരോനിന്റെ മുമ്പപ്പെട്ടു പോവുകയാ ഇത്രത്തോളം കോടാന് കോടികളില്ല നൂറുകണക്കിനൊന്നും പറയാനില്ല വിരലിലെണ്ണാവുന്ന വിശ്വാസികളെയും കൊണ്ട് മഹാനായ സീതുന കലീമുല്ലാഹി മൂസാത്തുവസലാബ് കടന്നു പോവുകയാ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മൂസാ ഫിരൗനിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെട്ടോ മൂസാ നിന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചവരെയും കൂടെ വിളിച്ചോ മൂസാനബി തന്റെ അനുയായികളെയും കൂട്ടിയിട്ട് നടന്നു പോവുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ഫിരൗനിന്റെ കിങ്കമാ കിങ്കരന്മാര് കൊല ചെയ്യാന് പിറകെ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരിക ആ സഹോദര എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ വലിയൊരു സമുദ്രത്തിന്റെ മുമ്പ് വന്ന് മൂസനബി പെട്ടുപോയി മുന്നിലാണെങ്കിലോ സമുദ്രം പിറകിലാണെങ്കിൽ ഫിരൗനിന്റെ കിങ്കന്മാര് ആളുകളെല്ലാവരും വല്ലാതെ ഭയവിഹ്വല അണികൾ ചോദിച്ചു കാല അസഹാബ് മൂസാ 
തിന്നാല മുതിറക്കൂന തിരാസയോടെ മൂസാ നബിയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചവരെ പറഞ്ഞു പോയി മൂസാ പെട്ടു പോയല്ലോ മൂസാ ഇനി എങ്ങനാ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഇനി എങ്ങനാ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത് മൂസാ വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധി ഘട്ടമാണല്ലോ സഹായിക്കാൻ ഒരാളില്ലല്ലോ അവരെ തിരിച്ചക്രമിക്കാൻ ആയുധങ്ങളില്ലല്ലോ ഇനി എങ്ങനാ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത് മൂസാ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ സർവമാന ആയുധ സജ്ജീകരണമായി കടന്നു വരുന്നു ഫിരൗന മുമ്പില് വെള്ളമാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടിയാൽ ആർത്തിരമ്പി കടന്നു വരുന്ന തിരമാലകളാണുള്ളത് മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ സമയത്തു നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വന്നാലും ഏത് പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വന്നാലും സഹോദര അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങിക്കോ അള്ളയിലേക്ക് മടങ്ങിക്കോ ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും സഹായിക്കാൻ കഴിവുള്ള നമുക്കുണ്ടല്ലോ മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ സമുദായത്തിന് ധൈര്യം പകർന്നു കൊടുക്കുകയാ പണ്ഡിതന്മാര് ചെയ്യേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഈ സമുദായം കടന്നു പോകുമ്പോ അവിടെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളെയും തേടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സമുദായത്തിന് പേടിപ്പിക്കുക അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സമുദായത്തിന് ധൈര്യമാ പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് മരിച്ചാലം സ്വർഗമാണ് മരിച്ചാൽ അള്ളാ കുതരുന്നത് സ്വർഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടല്ലേ ഭയപ്പെടല്ലേ സമുദായമേ ഇസ്സത്തോട് പിടിച്ചു നിൽക്കാനാ നമ്മുടെ പ്രവാചകന്മാര് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നത് മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുമ്പ് ഭയവിഹ്വലരായി മൂസാനബിയെ പിടിക്കപ്പെട്ടു പോയല്ലോ ആ സമയത്താണ് മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ സമുദായത്തിന് ധൈര്യം പകർന്നു കൊടുത്തിട്ട് ഊർജം പകർന്നു കൊടുത്തിട്ട് ഈസ മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കാലക്കല്ല ഇന്ന മായ റബ്ബി സയഹദി പറഞ്ഞു പേടിക്കേണ്ട സമുദായമേ പേടിക്കേണ്ട സമുദായമേ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട സമുദായമേ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കിങ്കരന്മാര് നമ്മളെ കൊല ചെയ്യാമെന്നാലും നമ്മളെ തകർത്തറിയാമെന്നാലും പേടിക്കേണ്ട സമുദായമേ പേടിക്കേണ്ട സമുദായമേ ഇന്ന മറബി സയഹദീൻ എന്റെ അള്ളാഹു എന്നോടൊപ്പമുണ്ട് എന്റെ അള്ളാഹു എന്നോടൊപ്പമുണ്ട് അവൻ എനിക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശ്വ അതുതന്നെയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദര പ്രവാചകനെ കൊന്നുകളയാ കടന്നു വന്നവരാ പക്ഷെ മൂസാനബി അള്ളാഹു കടൽ പിളർത്തി രക്ഷപ്പെടുത്തി ആ പിളർത്തിയ കടലൂടെ കടന്നു പോയ ഫിരൗനിനെ അതേ കടലിൽ തന്നെ അള്ളാഹു മുക്കിക്കൊന്നെന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹറിയാം ഈ സമൂഹത്തിന്റെ എതിരെ വരുന്നവരെ നശിപ്പിക്കാനും അള്ളക്കറിയാം ഒരല്പസമയം അള്ളാഹു അവർക്ക് സമയം കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ഒന്നിങ്ങനെ കളിച്ചോ ഇന്നിങ്ങനെ ഈ സമുദായത്തിന് കുറച്ച് നാൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാളയെ കയറി കയറഴിച്ചു വിട്ടതുപോലെ കുറച്ചു നീ ഇങ്ങനെ നടന്നോ കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചൊക്കെ അക്രമണങ്ങൾ നടത്തിക്കോ ഞാൻ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അവസാനമല്ല അക്രമകാരികളെ പിടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അവരെ അപ്പാടെ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവസാന സമയത്ത് പോലും ഫിരവും പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണ് ആമന്തു ബി റബ്ബി മൂസാ ഞാനാണല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിരവനുണ്ടല്ലോ ഞാനാണല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിരവനുണ്ടല്ലോ മൂസാനബിയെ കൊല ചെയ്യാൻ കിടന്നു വന്ന ഫിരവനുണ്ടല്ലോ ആ ഫിരവനിന്റെ അവസാന വാക്കെന്തെന്നറിയോ കടലിലേക്ക് മുങ്ങിത്താഴുന്ന സമയത്ത് ഫിരവും വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ ആമന്തു ബി റബ്ബി മൂസാ മൂസാനബിയെയും മൂസാന്റെ അള്ളയെയും കൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു എവിടെ കിടക്കുന്നു കാര്യങ്ങള് കാര്യങ്ങൾ എവിടെ കിടക്കുന്നു 
അവസാനം പറഞ്ഞു മൂസ നിന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു നിന്റെ അള്ളാനെ വിശ്വസിച്ചു തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ റൂഹത്തുമ്പോ നിന്റെ തൗബക്ക് അള്ളക്ക് വേണ്ട നിന്റെ വിശ്വാസം അല്ലക്ക് വേണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടെയാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് ഊർജം പകരേണ്ടത് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നമ്മൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നതാണ് മഹതിയായ ബിബി ആസിയാന് വല്ലാത്ത കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ ആ ശരീരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ആസിയ റതി അള്ളാഹുവിന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉരിഞ്ഞു മാറ്റി അള്ളാഹുവേ ആ ശരീരത്തിൽ കൊടി പീഡനങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് ഗുഹ്യ ഭാഗത്തു കൂടി ഇരുമ്പിന്റെ വലിയ കുന്തങ്ങൾ കുത്തിയിറക്കുകയാണ് ആസിയോട് ചോദിച്ചു വ്യതിചലിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയോ ഇല്ലെന്നിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാമോ മൂസാനബിയെ കൊണ്ട് നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാമോ എങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാൻ അധികാരം തരാം നിനക്ക് എന്റെ ഭാര്യയായി ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരി നിനക്കെന്നോടൊപ്പം ഇവിടെ കഴിയാം ആസിയ പട്ടുമെത്ത നിനക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട് പട്ടുടയാട നിനക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ദുന്യവിയായ വിഭവങ്ങളും നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരുക്കി വെക്കുകയാണ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കടന്നു വാസിയുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും കാണിച്ചു കൊടുത്തു പറഞ്ഞു ഇല്ല ഫിറൌനെ ഇല്ല ഫിറൌനെ എല്ലാ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ വീഴുന്നവനല്ല ഒരു കോടി കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോ പത്തു കോടി തരാമെന്ന് പറയുമ്പോ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ അപ്പക്കസനങ്ങൾ നൽകാമെന്ന് പറയുമ്പോ ഈ സമുദായത്തിനെ വഞ്ചിച്ചിട്ട് ശത്രുപക്ഷത്തിൽ കുടിയേറി പാർത്തവരുണ്ട് തന്റെ ജീവൻ നട്ടപ്പെടുമെന്ന് പേടിച്ചപ്പോ ഒരു കോടി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്നെയും വിഹിതം പറ്റാൻ കൂട്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ സമുദായത്തിൽ അതേവരല്ല വിശ്വസിച്ചവന് അള്ളാന വിശ്വസിച്ചവന് ഒരിറ്റ് നേരം കൊണ്ട് ഈ സമുദായത്തിന്റെ മുഖത്ത് കരിവാരി തേച്ചിട്ടിറങ്ങി പോയവര് സഹോദര ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാർ വന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഇറങ്ങി പോകുന്ന മുസ്ലിം പെണ്ണേ കേവല സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ളതല്ല എന്ന് പറയുന്ന തത്വസംഹിത ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തനെ കാണുമ്പോ അന്യമതത്തിൽപ്പെട്ടവന് പല്ലിളിച്ച് കാണിക്കുമ്പോ നിന്റെ കൂടെ ഞാനുമുണ്ടടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്നേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ മതത്തിന്റെ വേലിക്കെട്ടുകൾ നൽകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ലല്ല വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോകുന്ന പെങ്ങളെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സ്വർഗീയ വികാരങ്ങൾ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങളിൽ വികരിക്കാന് ഈ ദുനിയാവിൽ അവസരം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയോ നിന്റെ നൈമീസികമായ സുഖങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ട നിന്റെ ആഡംബരങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ട നിന്റെ ആസ്വാദനങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ട എന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ആ ശരീരത്തിൽ വല്ലാത്ത ആക്രമണങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഗുഹ്യഭാഗത്തുകൂടി വലിയ കുന്തങ്ങൾ കുത്തിയിറക്കുന്നു പുഞ്ചിരിയോട് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അതാണ് അള്ളാഹുവേ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ ഞാൻ ഏൽക്കുന്നത് എന്തിനെന്നറിയോ ഈ കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ ഏൽക്കുന്നത് എന്തിനെന്നറിയോ അതിനു പകരമായി നീ എനിക്ക് തരേണ്ടത് സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു ഭവനം നീ പണുതു തരണയല്ല 
Asirali Allah ku taala na belicu beranja mudra awak kiam belicu beranja wajah kita mada apa ngade? Abad ya na malu pidu cudika taya rawenda tu. Satu ruk setel jenno adegal kanan tu beram. Ninda ninda mumbil eko valiya valiya note gitu galu kondo baka padam. Ninda makala yedu titu kollu mandu bisa ni pidu tam. Naad gada tam mandu parayam. Pauhat tam jodik mandu parayam. Inda ke sambat tu mudi berum ubek si cipta. Yedengi le mukayam tarang turanggal pala yatilek. Tadanggal pala yatilek. Ninda kondo parpi ko mandu parayam. Sahodera. Idok ka parayam. Nabe preri pikun na gada ka mandu nariyo. Nampat kerja yatil. Allah la ilaha illallah. Ia kata ibu bapa asal tu luar nak kena nampu guna nampu mana mana sini beri jeli pikan ya. Aduh kan dua orang yang makam bela tadi cukur ini orang kan kira algal luar peraya te. Ia itu perdisan di kat tenggal kena nampu nalu. Ia itu prayaasa kat tenggal kena nampu nalu. Ia teratolam sarira tinja abaya bangal kasti cumburuc maca perlu nafas nampu nalu. Punya Mone, ilah ilah aga ilah Allah ilah nin nubedi jeli cebo bela. Ninda bismawa asatil ninda ni bedi jeli cebo bela. Uti ura pikade ninda kali gula. Adu adarun do bide rude. Adi ninda kali ninda adi gil ninda manoli cebo bela. Ima ni kerana yatil ninda nata bete bo bela. Pravadi ke nusallallah ku alaihi wasallam atenggal. Asahabi od parayan ninda sahaba. Atra tol makkeraman anggalik. Itu wangi di barium bodu. La ilah ke illa Allah ilmu ini, wedi jeli pika, orang real kum kiri ni illa sahaba. Sanya umudal, kadal dengan sahabi od, pravaj gam paranjener tiilya, paranjener ti dengan nari yosah odara. Sanya umudal halaramu hutu bare, ninda atin batete, cenna ya pidiku mandha bayamudi cale. Ii samudaya tin, Allah ya Allah, dama cundi ne bayak kendi bari lya. Ninggal dhirdi ku teri d. Bibai tenggel barang jangan ya. Ninggal dera dega ani kiri de. Ninggal doa aja itu doa aja itu madu tu no barang yel. Ii samudra ayat inda pelli gal takar kapadunno. Kocu makgalah kola jaya padunno. Allah ku sahai ku nila lo no barang yel. Allah ku bine kutta padu tel. Allah ku bine kutta padu tel. Ninggal diskiri ku nda barang yel. Noam bapidi ku nda barang yel. Haju cehida barang yel. Ii benda wala yang makam inda cara tu padu tu yar tu nda madrasa ku. Jodih cepo, illa ayi mail, janggal ku duduk tawar anal lo. Yenda binti le ek kadan do baru nda manusia re. Ori caga orang ku duduk ade, abane paran je binti tawar anal lo. Ori dundu dana ya tutin we endi kai ni tu nda bande kai il. Abis sembol le kadat ti rana gilum ku duduk tu binti tawar anal lo. Pinna yenda ya Allah, ni yenda inggal periksi kunu yenda Allah ku bin od inggal abale adi paraya le. Allah ku bin od we Bela adi para yang le Allah gue itu tanda bani yad itu tiri cedekan um kadi umna bani yad en Allah gue nak kurus cula pradisa murai yad bismillah segala doa aje itu Allah Allah gue doa ku teram teriman Muhammad Mustafa Sallallahu alaihi wasallam. Anggernya, anda malu prati kena tu. Ini tetap perwajah dengan Sallallahu alaihi wasallam. Tenggal, sahabat itu orang beranjak orang kandang tu. Allah Subhanahu wa Taala. Yang di mana, anda pergi si kunda dan nariyo. Bismillah setin tu peril. Anda seriat tu Allah tu pergi si kum Nabi Muhammad Mustafa. Rogan gundu. Anda seriat tu Allah tu pergi si kum Muhammad Mustafa. Ninggalah sandaan, ninggalah kundal Allah, kau ninggalah pariksi kau mandu Muhammad Mustafa. Ninggalah sambat tu kundal Allah, kau ninggalah pariksi kau mandu Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. Syiirat tilan Allah kau anna mada itu pariksi kau nado. Celapan mada roga mawam. Celapan nada kangkari ada mawam. Hari oge tod godi, yawan tilan nada nde boi itu boleh lya. Aru badilu, medu badilu, mende uppa mawar nada kau nado. Balaya ta praya saman. Nalal curu curu kod, pali kod, pali le kod ini mana? Dua kali kalau dengan engal kinta ini runu. Paksa, ipa aru game sejut tu dengi. Orang ada yang abel le beli cipt kuyar terinel pichal le ada kasir le kuyar ni rikang kadiyan illya. Dua kali kalau pedicu kondo beri ada nada kang kadiyan illya. 
അള്ളാഹു ആ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസി ഒന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലാണ് ശരീരത്തിൽ പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷണം അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലായിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു രോഗങ്ങൾ തന്നിട്ട് പരീക്ഷിക്കും നടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ അള്ളാഹു തരുമെന്ന് ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പറയുമ്പോ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയോ ഓരോ മുഗ്മിനായ മനുഷ്യനെയും ഓരോ മുഗ്മിനത്തായ സ്ത്രീയെയും അവന്റെ ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുകയാ അവന്റെ സമ്പത്തിൽ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുകയാ അവന്റെ സന്താനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുകയാ എന്തിനെന്നറിയോ പാപങ്ങളില്ലാത്ത നിലക്ക് പാപങ്ങളില്ലാത്ത നിലക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പാപങ്ങളില്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടണമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടോ എങ്കിൽ അവൻ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിൽ ക്ഷമ അവലംബിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് ആദരവായി നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം സ്വർഗം അള്ളാഹു പകരം നമുക്ക് തരാമെങ്കിൽ അല്ലേ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ പുറത്തു തരാമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ലേ ഇല്ലേ ഇല്ലേ മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങൾ മടുത്തോ നിങ്ങൾ മടുത്തോ ഞാൻ പറയണ തിരിയണുണ്ടല്ലോ അല്ലേ തിരിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ തിരിയാത്തവർക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും തിരിയൂല ഇനി ഒരിക്കലും തിരിയൂല അപ്പോ അള്ളാഹു പാപങ്ങൾ പുറക്കാനാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ക്ഷമിച്ചൂടെ പറ മനുഷ്യന്മാർ നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ റേഡിയോ വെക്കണ മാതിരി ക്ഷമിക്കൂലേ ആ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോ അറിയാ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ക്ഷമിക്കണം എന്തിനാ പാപങ്ങളില്ലാതെ റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയണം അതല്ലേ നമ്മുടെ നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്തിനാ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി അല്ലേ സതക്ക കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാ പാതിരാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോ ഈ മക്കാമിന്റെ ചാരത്തെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി നിറകണ്ണുകളോട് ദ്വാ ചെയ്ത് ഓരോ ദിവസവും ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല എത്ര ദിവസങ്ങളായി പതിനേഴ് ദിവസമായി ഒരാളുടെ കുറവ് പോലും ഇല്ല ജനബാഹുല്യം കൊണ്ട് വളരെ സജീവമാണ് ഉളയം മക്കാമിന്റെ ചാരത്ത് എന്തിനാണ് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ ആശാ കേന്ദ്രമാണ് ദ്വായോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ വിശ്വാസികൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരം എന്നോളം നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് ഇവിടേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എന്തിനാ അള്ളാഹു ജീവിതത്തിൽ വന്ന പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിത്തരാൻ അല്ലേ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരാൻ അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന പറക്കത്തു കൊണ്ടായിരിക്കണം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരുന്നത് അതിനുവേണ്ടി മഹഫറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നമ്മളൊക്കെ കടന്നു വന്നത് അള്ളാഹു സുഹാനഹു വാല പാപങ്ങളില്ലാതെ റബ്ബിന്റെ കാണാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പ്രവാചകന സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ രണ്ടാമതായിട്ട് വിശാലമായ വിഷയമാണ് സമയത്തിന്റെ ദൗർബല്യത കൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കും നിറകണ്ണുകളോടെ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രയാസം നിറഞ്ഞൊരു ദിവസമാണ് നബിയെ വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം നിറഞ്ഞ ദിവസമാണ് നബിയെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു സഹാബ എന്തു പറ്റിപ്പോയി സഹാബ സഹാബി പറയുന്നത് എന്റെ ദുനിയാവിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്റെ പൊന്നു മക്കളെയാണ് നബിയെ എന്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ അള്ളാഹു തിരിച്ചെടുത്തു നബിയേ 
Habibayatangada Mumbavan Nitta Niragandagaloda Sabi Parayugaya Kutsu Makala Ista Milata Darka Sahodara Dunia Vinda Praya Sandiranya Pradisandi Niranya Megalagaluda the Malakada and the Bogumbo Business in the Tai Chavarumbo Business in the Praya Sambarumbo Samu Higamaya Ratri Yamaya Samuda Higamaya Ye the Praya Satin the Nadabiluda Yum the Malakada and the Bogumbo Namada Vitil Eka Kadandu Lumba Totil Kadan the Chirikuna Kochumakala. Papa and the Vilikuna, Upapa and the Vilikuna, Namada Kotsumaka, a chair to be dit to Chumba and Godukumbo, Allah, Namada Yella, Praya Sangalum Bidura, take a bovagaya, Atra Tolam Dunia Villa, Namada Kerdayate, yet seven good the Swadi Nikunda, the Namada Makala, Makalilla, Tavarka, Makalilla, Tavarka, Walla, the Pradisan, the Ulla, Makalula Varakale, Makalilla. Tabarada Velayario, Sanda Nangalilla, Tabarakalago, Kangulur Mayula Makala, Allah, Gunalgate, Allah, Gunalgate, Priamula Sahoda, Makalam, the Parayunda, the Mudaji, with the Tinda Vali and Ugrahamana, Allah, Guana Paranya, Ninda Makala Tirichet, Ningada Makala Kondanya, Ninda Padichikum and the Visuda Kuran, Namalod, Paranya de Gayad, Sahoda, Vitil Nura Vela Kulichur. It to school, the Poguna Punumakala, Pagalan the Olam, Castapadun, the Malendi Revendia, Apunumakal Covendia, the Malacastapadun, another, Allah, Yankari Chilangilum, and the Punumakala Kadikanam, Yan Pudovastram, the Richilangilum, Yenda Punumakala Pudovastram, the Rikanam, and the Agregatode, the Moloka Sregatode, Valartuna Vara, the Mada Punumakala, Allah, who Rabulis at Toparayogayana, Allah, who Rabulis at Topara. You guys, 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 you in the Punumakala Marana Pertobo in a BA, yet Travalia Paris and Aman, a BA, yet Travalia Paris and the Anabia, Enika Sahika, Gadi and Nilia, Enika the Sahika, Gadi and Nilia, Yangal and the Skerry Kunavarana law, Sadaka Kodu Kunavarana law, Sudamaya Jihad, the Vendi Vilikumbo, Yangala Kudumbatapol, and Yangala Mati, the theatre Kadanavan Navarana law, Pinna Yendira, do Yara Sul. Allah, good young Alinga, a Padi, she could not do Nebia, a Risarat in the Nayagan, the Mumber, a Visudabaya, Mastud in the Bavida, Tara to one that does have a particular Yumbo, Allah, Kavinda Prava, the Gandangala Sahabi, Kumaruba, the Kodu Kunilla, Abiba, Yatangala, Sahabi, Kumaruba, the Kodu Kunilla, Sahaba to Valata, Prayasa Tirai, Yende Prava, the Gandangala, Asusi Pikunilla. Tanggal ke samasa asa tindaru wak Habiba ya tanggal peran jadi ni lya Rasulullah ki od windum sehabi perayaan nende Ya Rasulullah Tanggal punnu makal marij boi nabiye Yendira ane tanggal utja baraya Allah ko petanu tiri cedu kunna di nabiye Lain Rasul ini mumba bandit, nira ganda garu orang saya abis jodih kuno, abis iba ya tenggel ke, berde yang kita marubadi kudu kah, kadi illya, karena malah kebinda divya bodha na milya ade, Rasulullah ane na abu ceri ceri illya, inuhu a illya, wahyu yuha, bisudha maya Quran paraya ade, Allah ku paraya ade, jibiriin beri ade, Rasul Lagi marubadi kudu terdilia, habiba ya tenggal da mumba bandu putik keranjit awalnya adi peranjit tu sehaya bi tiri cuboga nurungumbo, habiba ya tenggal da prayaasa tirai, Allah gube prayaasa bandu peranjat manusian da prayaasa tiru, ura aswasan kudu ka neri kegeri ni lello, Rasulullah ya agasatik kanu yartinoki, jibiril berunilia, jibiril 
ഒരു വരുന്നില്ല ആ മനുഷ്യൻ ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുമായി ജിബിരിയിൽ പെയ്തിറങ്ങുന്നില്ലല്ലോ റസൂലുല്ലാഹി ആകാശത്തേക്ക് കണ്ണുയർത്തി ആസയാഭിപ്രയാസത്തോടെ മസ്ജിദ് ഉന്നപവിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഹബീബായ തങ്ങളുടെ റിസാലത്തിന്റെ നെറ്റിത്തടം വിയർക്കാൻ തുടങ്ങി ഹബീബായ തങ്ങളുടെ നെറ്റിത്തടം വിയർക്കാൻ തുടങ്ങി നെറ്റിത്തടത്ത് വിയർപ്പ് ഗണങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ തുടങ്ങി ആകാശത്തു നിന്ന് ജിബിരിയിൽ വരാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിവ്യ ബോധനവുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ദിവ്യ ബോധനമായി അതാ വിണ്ണിൽ നിന്നു മണ്ണിലേക്ക് മുഖർബുല്ലാക്ക് മലക്കു ജിബിരിയില് അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം കടന്നു വരുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറയുന്നു പൊന്നുമക്കള് മരണപ്പെട്ടു പോയ പ്രയാസം പറഞ്ഞിട്ട് പോയ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചു വിളിക്കു നബിയെ ആ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചു വിളിക്കു നബിയെ എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കു നബിയെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉറ്റവന് മരിച്ചു പോയാൽ ഉടയവർ മരിച്ചു പോയാൽ അവൻ ഉപ്പ മരിച്ചാൽ അവന്റെ വാപ്പ മരിച്ചാൽ അവന്റെ മക്കൾ മരിച്ചാൽ ദുനിയാവിൽ അവൻ സ്നേഹിച്ചവര് അവനെ സ്നേഹിച്ചവര് പെട്ടെന്നവര് മരിച്ചു പോയാൽ ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും സ്വർഗം കൊണ്ടല്ലാതെ തൃപ്തിപ്പെടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കു നബിയെ വിവാഹിതങ്ങളാ പറഞ്ഞത് ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് സ്വർഗം കൊണ്ടല്ലാതെ ആ മനുഷ്യന് സ്വർഗം കൊണ്ടല്ലാതെ അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെടില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള വാപ്പ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഉമ്മ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു നൽകി ഏറ്റവും നല്ല സമ്പത്താണ് പൊന്നുമക്കള് ആ പൊന്നുമക്കളെ അള്ളാഹു തിരിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഉമ്മ മരിക്കുമ്പോ വാപ്പ മരിക്കുമ്പോ പൊന്നുമകനെ പ്രയാസപ്പെടണ്ട ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ അള്ളാഹു തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തിരെന്നറിയോ നിനക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം തരാനാ അള്ളാഹു സ്വർഗം തരാനാണെന്ന് ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ എന്നിട്ട് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു സഹാബാ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കളെ അള്ളാഹു മരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെന്നറിയോ നമ്മൾ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഒരു പാപവും ചെയ്യാത്ത കൊച്ചുമക്കളെ അള്ളാഹു എന്തിനാണ് പരീക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മളെ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് അള്ളാഹു എന്തിനാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഒരു പാപം ചെയ്യാത്ത കൊച്ചുമക്കൾ ഈ ദുനിയാവിന്റെ കള്ളവും ചതിയുമോ സത്യമോ മിഥ്യയോ തിരിച്ചടിയാത്ത പ്രായത്തിൽ കൊച്ചുമക്കളെ അള്ളാഹു മരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഒരു ജനാസ കടന്നു വന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു സഹാബ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ അള്ളാഹു തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എത്ര വലിയ സൃഷ്ടാവ് എത്ര വലിയ അല്ല ഒരു പരീക്ഷണം ജീവിതത്തിൽ എന്തിനേറെ കാൽപാദത്തിൽ ഒരു മുള്ളു തറച്ചു കയറിയാൽ കൂടി അവന്റെ പാപമോചനത്തിന് അത് കാരണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എത്ര പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ചിന്തിക്കണം സഹോദര ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ മയച്ചു കളയാന വസ്തുതിൻ്റെ വന്ന ജനാസ നോക്കിയിട്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കളെ അള്ളാഹു മരിപ്പിക്കും എന്തിനെന്നറിയോ അള്ളാഹു മരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ജനിക്കുന്ന സമയത്തെ അള്ളാഹു എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അള്ളാഹു എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ എന്റെ നമസ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിവാദത്തുകൾ കൊണ്ട് സ്വതക്ക കൊണ്ട് ഹജ്ജ് കൊണ്ട് ഒമ്പ്ര കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോ എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കും ആ മരണത്തിൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കും ആ ക്ഷമക്കു ക്ഷമക്കു പകരം അള്ളാഹു സ്വർഗം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഉറ്റവരെ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ചിട്ട് നന്നാകാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്
ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഉള്ള സമയത്ത് അള്ളാഹുബൈ അപകടം ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ അപകടങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ തിരി അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് അല്ലേ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും കൈവിടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അള്ളയിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തുന്നത് അല്ലേ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെ കാസർഗോഡ് കൊണ്ടോവും കേർവല്ല് മുതൽ ഇന്ത്യാന ഹോസ്പിറ്റൽ മുതൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഏനപ്പൊയ്യ വരെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് മണിഭാല് ഹോസ്പിറ്റൽ വരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും അവിടെയും ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ പറയണത് എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റും കഴിഞ്ഞു ഇനി ദൈവം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാതാലല്ലാതെ എന്തും ചെയ്യാനില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന നമ്പർ എടുത്തിട്ട് വിളിക്കും ഹത്തി ബുസ്താദിന്റെ നമ്പർ ഹത്തി ബുസ്താദെ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ കൈവിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ദുവാ അല്ലാതെ ഒന്നും ഇല്ല കൊളയം മക്കാമിന്റെ ചാരത്ത് പോയിട്ടൊന്ന് ദുവാ അരക്കണം നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയണത് ആദ്യം നമ്മൾ അള്ളാനെ വിളിക്കില്ല അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രശ്നം അതാ നമ്മൾ ആദ്യം അള്ളാനെ വിളിക്കില്ല ഡോക്ടർമാരൊക്കെ കൈവിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിളിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അങ്ങനല്ലേ ഡോക്ടർമാർ പറയണത് നമ്മളത് ഡോക്ടർമാർ വരെ കൈവിട്ടു സ്ഥാതി ഇനി ആരാ ആര് കൈവിടട്ടെ അല്ല ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ അല്ല ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയണം അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖറുഹും ഹബീബായ തങ്ങളും കാറു സൗറിൽ പെട്ടുപോയ സമയത്ത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു നബിയെ പെട്ടല്ലോ ആരായുള്ളത് ആരായുള്ളത് നബിയെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇന്ന മായ റബ്ബി എന്റെ റബ്ബന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്റെ റബ്ബന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു എനിക്ക് വ്യക്തമായ സംരക്ഷണ അള്ള നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടല്ലോ അതല്ലേ പറയേണ്ടത് രോഗങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോ ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോ പറയണം അള്ളാഹുവെ ഈ മരുന്നിലൂടെ നീ എനിക്ക് ശിവ തരണങ്ങി മരുന്നിനല്ല അള്ളാഹുവിനാണ് കഴിവെന്ന ബോധ്യമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു ദുരന്ത മുഖത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോഴാണ് ദുരന്തം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ തകർക്കുന്നതായി മാറുന്നത് അല്ലേ കള്ളു കുടിച്ചു കോഞ്ഞാട്ട കളിച്ച് നാട്ടിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരുത്തന്റെ കൊച്ചുമക്കളെ പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു മരിപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ അവനെ അള്ളാഹു നന്നാക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ച സ്വർഗം ഇന്ന വാഴ്ചെ ഹക്കുൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദത്വം സത്യമാണ് അത് അള്ളാഹുവിന് ലംഘിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്തിന് വിപരീതമാണ് അവന് സ്വർഗം കൊടുത്തേ പറ്റൂ നാട്ടുകാരൊക്കെ കള്ളുകൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹു അവന് സ്വർഗം തീരുമാനിച്ചതെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള വഴിയും അള്ളാഹു കണ്ടെത്തുകയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ബോധ്യം വരേണ്ടത് അള്ളാഹ് ദുരന്ത മുഖങ്ങൾ വന്നിട്ട് നന്നാകുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ജീവിതത്തിൽ നീ ഒരു മാറ്റം തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളുടെ ജനാസ കണ്ടിട്ട് ഇനി വാപ്പ നന്നാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അള്ളാഹ് എന്നിട്ടല്ലാന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു ചോദിക്കും അസറായിലെ ആരുടെ റൂഹ് പിടിച്ചെന്നല്ല അല്ല ചോദിക്കുന്നത് അസറായിലെ ആരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കനിയാ നീ ഇന്ന് കവർന്നെടുത്തത് അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ സയ്യുദുന ലുക്കുമാൻ അലി സലാം തന്റെ പൊന്നുമകന്റെ മരണ വാർത്ത കേട്ടപ്പോ പറഞ്ഞത് മകനുള്ള മരണം കേട്ടു ലുക്കുമാനുടനടി എനിക്കുള്ള കൽബും പൊട്ടിയെന്ന മറുപടി അല്ല പറയുന്നത് അതാണ് ഏത് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ കനിയാണ് അസറായിലെ നീ കവർന്നെടുത്തത് അപ്പോഴാണ് അസറായില് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ആരുടെ ആരുടെ കനിയാ കവർന്നെടുത്തതെന്നറിയോ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കുമ്പളക്കടുത്തുള്ള ഒളയത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇന്നയാളുടെ ഇന്ന മകനെയാണല്ലോ ഞാൻ നിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം തിരിച്ചെടുത്തത് ആ സമയത്ത് അള്ള ചോദിക്കും അസറായിലെ ആ മനുഷ്യന്റെ കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ റൂഹ് തിരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവനെന്താണ് പറഞ്ഞത് അവനെന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയോ അസറായിലെ അവനെന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞു അസറായിലെ എന്റെ എന്റെ പരീക്ഷണത്തെ അവൻ അതിജയിച്ചോ അസറായിലെ അസറായിൽ അലൈഹിത്തു വസ്സലാമിനോട് അല്ല ചോദിക്കുമ്പോ അസറായിൽ പറയുമല്ല ആ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ ആ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ കനിയ 
ഗുണിയനായ ഗുനിയാവിന്റെ അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ട വിഭവമായ അവന്റെ പൊന്നുമക്കളെ ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്തപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ അലഹമില്ല അവൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് അലഹമില്ല എങ്ങനാ വാപ്പാ നമ്മുടെ പൊന്നുമക്കള് മൂന്ന് തുണ്ടു തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയില് കിടക്കുമ്പോ അവന്റെ മരണ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോ എങ്ങനാ നമുക്ക് അലഹമില്ല പറയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനാ നമുക്ക് അലഹമില്ല പറയാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെയാണ് പ്രവാചകൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും ഉറ്റവരുടെ മരണം കേട്ടിട്ട് അലഹമില്ല പറഞ്ഞാല് അലഹമില്ല പറഞ്ഞു പിന്നീടവൻ പറഞ്ഞു തന്റെ കൊച്ചുമക്കള് മരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ ആ മരണ വാർത്ത ചവിയിലൂടെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് അലഹമില്ല പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അവന് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയോ അള്ളാഹു അവന് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയോ അസറായിലിനെ വിളിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു പറയും അസറായിലെ സ്വർഗത്തില് സ്വർഗത്തില് ഈ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഒരു വീട് നീ പണി കഴിപ്പിക്കണം സ്വർഗത്തില് ഈ മനുഷ്യന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു വീട് പണി കഴിപ്പിക്കണം ആ വീടിനൊരു പേര് കൊടുക്കണം ബൈത്തുൽ ഹംദ് അത് സ്തുതിയുടെ വീടെന്ന് പേര് കൊടുക്കണമെന്ന് ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കൊച്ചുമക്കളുടെ മരണ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോ അലഹമില്ല പറയാൻ കഴിയട്ടെ അലഹമില്ല പറയാൻ കഴിയട്ടെ പിന്നെ ഇന്നാലില്ല പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ നമുക്കൊരു ഭവനം പടുതു തരുകയാ എന്നിട്ട് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു കൊച്ചുമക്കള് മരണപ്പെട്ടു പോയവര് എന്റെ ഈ വഴത് കേൾക്കാനീ സദസ്സിലിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് സഹോദര ഹബീബായ തങ്ങളാ പറഞ്ഞത് ആ കൊച്ചുമക്കള് സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ടാലൊരു കവാടത്തിലൂടെ നിന്നെ മാടി വിളിക്കാതിരിക്കില്ലെന്ന് ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ശ്രമിക്കാ കിടന്നു വന്നവരെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ പ്രതിസന്ധികളുടെ പേമാരിയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവേണ്ടതുണ്ട് അക്കവണമേൽക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം മക്കള് മരണപ്പെട്ടു പോയേക്കാം സമ്പത്ത് തകർന്നു പോയേക്കാം ബിസിനസ് മേഖല കുത്തനെ താഴെ കിടിഞ്ഞേക്കാം നാടകത്തിന്റെ മൂല്യപ്പെരുപ്പം കുറഞ്ഞേക്കാം വല്ലാത്ത കടക്കിടയിലൂടെ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പ്രയാസത്തിലൂടെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ മക്കൾ കടന്നു പോയേക്കാം പക്ഷേ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഏഴു പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഹൃദയത്തിന് ക്ഷമ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണേ അള്ളാഹു സഹായിക്കുമെന്ന ബോധത്തിലൂടെ കടന്നു പോവണേ അള്ളാഹു കൈ വിടില്ല അള്ളാഹു കൈവിടില്ല എന്ന ബോധത്തോടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോവണേ എല്ലാ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണേ അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ തന്നെ പറഞ്ഞതല്ലേ അല്ലതീന ഇതാപത്തുഹും മുസീബ സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മുസീബത്ത് കടന്നു വരുമ്പോ സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തില് പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ മുസ്ലിമായ വിശ്വാസി പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയോ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നവരാ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങി പോകേണ്ടവരാണെന്ന് വിശ്വാസികൾ പറയുമെന്ന് വിശുദ്ധ അവിടെയാണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി മുഖങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നത് അള്ളാഹു എല്ലാ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാ പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങളെയും ദുരന്ത മുഖങ്ങളെയും പുഞ്ചിരിയോടെ പുഞ്ചിരിയോടെ നേരിടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബക്കറ്റ് എടുക്കണില്ലേ
ബക്കറ്റ് എടുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ പന്ത്രണ്ട് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മണി നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആണ് സമയം എത്രായി പന്ത്രണ്ടായില്ലേ പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞാ കേൾക്കണ ആളുകളാണ് നമ്മള് ബക്കറ്റ് എടുക്ക് പൈസയൊക്കെ കുറെ ആയെന്ന് തോന്നല്ലേ ഏ പ്രസിഡന്റ് പൈസ ഒരുപാടായാ പത്ത് പതിനേഴ് ദിവസം ആയില്ലേ അല്ലേ ആ ചക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ട വരും മിക്കവാറും ഉടൻ ബക്കറ്റ് പിരിക്കണ്ട എന്നോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാടായി ഉസ്താദെ ബക്കറ്റ് ഇനി വേണ്ട അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ കൊടുക്കാത്ത ആള് ഇതുവരെ ബക്കറ്റ് ഇടാത്ത ആളുകളുണ്ട് കൈ വെക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ പൊക്കും കൈ എല്ലാവരും നല്ലൊരു സ്വതക്ക കയ്യിലെടുക്ക് ഇൻഷാല്ല പിരിവൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഒരുപാടായില്ലേ പിരിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കണം ഇൻഷാല്ല ഇന്നൊരു ദിവസം വഴന്ന് ഇന്നൊരു ദിവസം വഴന്ന് പറയാ എല്ലാവരും നല്ലൊരു സതക്ക എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ബക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻഷാല്ല ഇടുക ശേഷം നമുക്ക് കണ്ണീരോട് ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാം അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് സംഘാടകരുമായി നല്ല നിലക്ക് ഇൻഷാല്ല സഹകരിക്കും അഞ്ചു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന ഉറൂസാണ് അടുത്ത ഉറൂസിന് നമ്മളിൽ ആരൊക്കെ ഹയാത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അള്ളാഹു ഇവിടെ സംഗമിച്ചതുപോലെ അടുത്ത കൊല്ലവും ഇവിടെ സംഗമിക്കാൻ അള്ളാഹു തോ അടുത്ത വരുന്ന റൂസിന്റെ വേദികളിലും സംഗമിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തോഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തോഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല വളരെ സ്തുത്യർഹമായ നിലക്ക് വലിയ ആർഭാടമൊന്നുമില്ലാത്ത നിലക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ മാതൃകാപരമായ നിലക്ക് ഒരു ഉറൂസ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനുഭാവന്റെ മറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റി തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിശ്ചല എല്ലാരും അവരുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് എല്ലാരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേക്ക് പുറത്തു നിൽക്കണ ആളുകളെല്ലാം പുറത്തു നിൽക്കണ ആളുകളെല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് വരും നിശ്ചല ഒന്നുമില്ല പിരിവൊന്നുമില്ലപ്പ നിങ്ങൾ പൈസ ഒന്നും പൈസ തരണോന്ന് പേടിച്ച് ഇവിടെ വരാതിരിക്കണ്ട സ്വർണ്ണന്റെ കൊടുത്തു വിട്ടോ പെണ്ണുങ്ങൾ ബരീൻ എന്നിട്ട് ബാ മനുഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ കയറി ബരീൻ എല്ലാരും കാണട്ടൊന്നു ബാ എല്ലാരും ബരീൻ പുറത്ത് നിൽക്കണ ആളുകളൊക്കെ ഉറക്കം വരുന്നവരൊക്കെ പോയി കിടന്ന് പറയുമ്പോ വെറുതെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് സമയം കളയണ്ട ദ്വാരക്കാൻ പോവാണ് എല്ലാരും ബാ കസേരൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ബാ ഇങ്ങടുത്ത് ബാ എല്ലാരും ഉറക്കെ ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്തെ വല്ല പിരിവൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത് പോരീൻ ഇവർ ഇങ്ങോട്ട് പരീൻ മനുഷ്യന്മാർ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ ഇക്കടെ സർവത്തൊക്കെ നമ്മൾ കുടിക്കാം ദ്വാ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുടിക്കാപ്പ ഞാൻ എത്ര മണിക്കൂറാ രണ്ട് മണിക്കൂറല്ലേ ഉണ ഇക്കണേ ബാ ഇങ്ങോട്ട് ഉറക്കെ ചൊല്ല മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ورستهوذري പുതുതായി പണിയുന്ന മദ്രസക്ക് വേണ്ടി സ്വർണമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു തടിക്കു സുഖത്തിനും ബറക്കത്തിനും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ ആത്മാർത്ഥതയോട് ആമീ പറയണം അർഹമുറഹീമായ തമ്പുരാനെ സർവാദിനാഥനായ രക്ഷിതാവെ കൃപയുള്ള കരുണയുള്ള റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ആ പ്രിയമുള്ള സഹോദരിയുടെ സദക്ക നീ സ്വീകരിക്കണയല്ലാ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആ ശരീരത്തിന് നീ സുഖം നൽകണേ റഹ്മാനെ 
പ്രയാസത്തിലാണോ ആ ശരീര ഏതു പ്രയാസമാണോ ആ ശരീരത്തെ അലട്ടുന്നത് ആ പ്രയാസത്തെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെയും പുഞ്ചിരിയോടെ നേരിടാനുള്ള ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അവസാനം വിട പറയുന്ന നേരം മുഹമ്മദ് എന്ന വിശുദ്ധമായ കെലിമ പറഞ്ഞു നീ മരുപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ ഇബ്രാഹിം കൊല്ലക്കുടി എന്ന സഹോദരൻ ആറായിരം രൂപ തന്നത് മുസ്താഖ് ഇബ്രാഹിം കൊല്ലക്കുടി എന്ന സഹോദരൻ അള്ളാഹുവേ രണ്ടുപേരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ മുറാദുകൾ നീ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ കുടുംബജീവിതം നീ ഖൈറിലാക്കണേ അള്ളാഹ് ഉപജീവനം നീ റാഹത്തിലാക്കണേ അള്ളാഹ് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പ് പോയി യാചിക്കുന്ന അവസ്ഥ കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ആ സഹോദരയെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് നിന്റെ തൃപ്തിയിലും പൊരുത്തത്തിൽ മരിക്കുന്ന സമയം സന്തോഷത്തോടെ മരിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനായ അബു ഉസ്താദ് സുഖമില്ലാതെ മാംഗ്ലൂർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഐസുവിലാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖമായി തിരിച്ചു വരാൻ ദ്വാ ചെയ്യാൻ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ പ്രിയമുള്ള ഉസ്താദിന്റെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിവ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കണേ അല്ലാഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരനായി ഉസ്താദ് മരിച്ചു പോയ പിതാവിന്റെ പേരിലും വീടിന്റെ പണി പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഒരു സംഖ്യ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആയിരം രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ മരണപ്പെട്ടു പോയ പിതാവിന്റെ മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണേ അള്ളാഹ് പരലോകം നീ സുഖത്തിലാക്കണേ അള്ളാഹ് സന്തോഷത്തിലും സംതൃപ്തിയിലും സമാധാനത്തിലുമാക്കി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ ുവേ പണി നടക്കുന്ന വീട്ടിന്റെ പണി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്വന്തമായി ഭവനം പണിത് അതിനുള്ളിൽ താമസിക്കാൻ നീ അവസരം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഒരു സ്ത്രീ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ഒരു കുട്ടി ഇവരുടെ ഒരു കുട്ടി സുഖമില്ലാതെ വയറുവേദനയായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലുണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവേ രണ്ട് ചാക്ക് സിമെന്റ് ഒരു സഹോദരി അള്ളാഹുവേ അസുഖമില്ലാത്ത കുട്ടിക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബെ ഒരു സഹോദരി അല്ലേ രണ്ട് ചാക്ക് സിമെന്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മകന് നല്ല ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവേ ഈ മക്കാമിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്ന മഹത്തുക്കളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ തോഫിയൊക്കെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഇത് മൊത്തം വായിക്കണം 
ഒരു ചിന്തനുണ്ടല്ലോ തഹജ്ജതും കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു ഇടത് ഇൻഷാല്ലാ ലിസ്റ്റ് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് മദ്രസ ഫണ്ടിലേക്ക് ഇതെല്ലാം വായിക്കണം നാളെ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലല്ലേ ലാസ്റ്റ് ഒരു അല്പം കഷ്ടപ്പെട്ടാലും പ്രശ്നമില്ല ഭാരവാഹി എന്നല്ലേ പ്രസിഡന്റ് എന്നല്ലേ ഭാരവാഹി എന്നാ പറയണേ ഭാരം വഹിക്കണം തലേ വെച്ചിട്ട് ഇനി മൊത്തം ചോദിക്കണം ചെല്ലുമ്പോൾ കണക്ക് കൊടുക്കണം ഇൻഷാല്ല നാളെ എല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ വിശദമായിട്ട് പോരെ ചൊടിയില്ല വായിക്കണോ വായിക്കണേ വായിക്കാൻ പ്രശ്നമില്ല ഇൻഷാല്ല നാളെ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദിന് ബുദ്ധിമുട്ടായി അപ്പൊ നാളെ ഇൻഷാല്ല ഉറക്കെ വായിക്കും അള്ളാഹു സുബാന സ്ഥിതിക്കട്ടെ ലൈവില് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ ഒക്കെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ അള്ളാഹു സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസവർക്കൊക്കെ നൽകട്ടെ പ്രവാസികളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺലൈനായിട്ട് അധികം കാണുന്നവരും പ്രവാസികളാണ് കാരണം അത്യാവശ്യമുള്ള ആളുകളൊക്കെ സദസ്സിലുണ്ട് പ്രവാസികളൊക്കെ വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലും പ്രയാസത്തിലും ഇപ്പോൾ വളരെ സങ്കീർണമായ ചില ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പകർച്ചവ്യാധികളൊക്കെ കൊണ്ട് കടന്നു പോവുകയാണ് അള്ളാഹു പ്രിയമുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് അള്ളാഹു ഖൈർ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഖൈർ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവരുടെ സമ്പത്തിലും സന്താനത്തിലും കുടുംബങ്ങളിലും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സുബാന അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും ഫ്രീ വിസയിൽ പോയിട്ട് ജോലിയില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് തനാസിലും മാറാൻ കൊടുത്തവരുണ്ട് നല്ലൊരു കഫാലത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു നല്ല ഇണക്കമുള്ള കഫീലിനെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നല്ല വരുമാനമുള്ള ഹലാലായ വരുമാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന നല്ല ജോലി സാധ്യമാക്കി അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അവരുടെ സ്നേഹവും കരുതലും ഒക്കെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അള്ളാഹു അവരെയൊക്കെ നിലനിർത്തി തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവര് ബാക്കിയാക്കി നാട്ടിൽ ബാക്കിയാക്കി പോയ കുടുംബാദികളുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെയൊക്കെ അവരെ കുറിച്ചൊക്കെയും വേദനിക്കുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ അള്ളാഹു ഇടയൊക്കെ അവരെ കൊണ്ട് അവർക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്നും അള്ളാഹു കേൾപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു പോയതുപോലെ സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ച് നമ്മളിലേക്ക് എത്താനും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സയ്യിദുൽ കൗനൈൻ ഒരു മൂന്ന് സലാദ് ജോലി اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وعسمنا فيما بقي من جالنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكوم الكافرين وانصرنا على الكوم الكافرين وانصرنا على الكوم الظالمين أرحم الرحيم آية تنبرانة سرواد نادنا يركشي داوة كربا يولا كرونا يولا رحمانة الله كوبة ننغنا بابنغ الكون ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ഒറ്റക്കും കൂട്ടായും സാഹചര്യത്താലും സന്ദർഭത്താലും ഇരുട്ടിന്റെ മറവിലും പകലിന്റെ വെളിച്ചത്തിലും ചെയ്തു പോയ വന്നു പോയ സമസ്ത അപരാധങ്ങളും വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണയല്ലാ പാപികളാണല്ലാ നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കരങ്ങൾ ഉയർത്താൻ ഞങ്ങൾ കർഹത ഇല്ല അല്ലാ സർവാധിപതിയെ സർവാധിനാഥനെ സർവലോക രക്ഷിതാവേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ നീ ശുദ്ധിയാക്കി നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥന്മാര് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികള് സഹായികള് സഹപ്രവർത്തകര് കൂട്ടുകുടുംബാധിപർ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ അള്ളാഹുവേ എല്ലാവരുടെയും മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണേ അല്ലാ പരലോകം നീ സുഖത്തിലാക്കണേ അല്ലാ സന്തോഷത്തിലും സമാധാനത്തിലും ആക്കണേ റഹ്മാനെ 
അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും ആരടി മണ്ണിലുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിച്ച് അവര് കഴിക്കാതിരുന്നവരാ പുതുവസ്ത്രം ഞങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ചിട്ട് അവര് ധരിക്കാതിരുന്നവരാ ഓരോ പെരുന്നാളിനും പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോ പുതുവസ്ത്രം അണിയിച്ചൊരുക്ക് ഞങ്ങളെ വിടുന്നവരാണ് പലപ്പോഴും അവര് പുതുവസ്ത്രം ധരിക്കാറില്ല നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല അള്ളാഹുവെ അവരുടെ സുഖരസങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പമാര് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാര് ഞങ്ങൾ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുന്ന സമയം വന്നപ്പോ ആരടി മണ്ണിലാണല്ലോ അവരോട് കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലാ മകഫനത്തിന്റെ വാദായനങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസു നൽകണേ അല്ലാ ഏറെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് റഹ്മാനെ മൂത്ര സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ വാദ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഏറെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴ് ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്തവരാണ് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ അവരോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലാ അവരോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ മാരക രോഗത്തിന് ഞങ്ങൾ നീ അടിമകളാക്കല്ലേ അല്ലാ എയ്ഡ്സ് പോലെ ക്യാൻസർ പോലെ അൾസർ പോലെ എബോള പോലെ കൊറോണ പോലെ മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ നാട് മുഴുവനും ഭീതിയിലാണ് റബ്ബേ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെ തൊട്ടും നീ കാത്തോളണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ വിവിധ ജി സി സി കൺട്രി അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പകർച്ച വ്യാധികൾ പിടിപെട്ടിട്ട് വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ് അല്ലാ നീ അവരെ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ ആ മാരക രോഗത്തിന്റെ അണുക്കളെ നീ ഉയർത്തി കളയണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗം ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ആരുടെ എങ്കിലും ശരീരത്തിൽ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തിന്റെ അണുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ നിന്നത് നീ നിർമാർജനം ചെയ്തു തരണ എല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഈ വിനീതന്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പ ക്യാൻസർ ആണ് റഹ്മാനെ മൂത്രസഞ്ചിക്ക് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണല്ലോ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല റബ്ബേ ശരീരമൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു കോലത്തിലെത്തപ്പെട്ടു റഹ്മാനെ ആ പിതാവിനോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന് അമീ മൗലവിക്ക് ക്യാൻസറിന്റെ രോഗമാണ് മജ്ജയിൽ ക്യാൻസർ ആണ് അള്ളാഹുവേ ഏറെ പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് റബ്ബേ രണ്ട് പൊന്നുമക്കളുണ്ട് റബ്ബേ പറക്കമുറ്റാത്ത പൊന്നുമക്കൾ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നീ കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലാ നീ കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലാ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിപ കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയും ശരീരം ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തിന് വിധേയമാക്കല്ലേ അല്ലാ റേഡിയേഷൻ ചെയ്യേണ്ട കീമോ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളുടെ ശരീരം എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ്സിലൊരു സഹോദരന്റെ പൊന്നുമകൾക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആണല്ലോ അഞ്ച് സർജറി കഴിഞ്ഞു റബ്ബേ വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് ദുരാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ ആ പൊന്നുമോളോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാത്തോളണേ അല്ലാ പെടുമരണങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാ ഈ മാലില്ലാതെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഹോസ്പിറ്റൽ വരാന്തയിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്ന മയ്യത്താക്കല്ലേ അല്ലാ പോസ്റ്റുമാർട്ടം ചെയ്യുന്ന മയ്യത്താക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ മോർച്ചറിയിൽ വെക്കുന്ന മയ്യത്താക്കല്ലേ അല്ലാ മരണമെത്തുന്ന നേരത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കിടന്നു മരിക്കാതി തൗഫീഖ് തരണയല്ലാ അള്ളാഹുവേ 
ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി അവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ഈ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി പരിപാലന സമിതി എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ സത്താർ എന്ന സഹോദരനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ മഹല്ലിന്റെ ഖത്തീബിനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ സഹപ്രവർത്തകരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ഉഹ്രവിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നീ പെടുത്തണേ അല്ലാ അവരുടെ നിസ്സാർത്ഥമായ സേവനം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവ എന്റെ സഹോദരൻ ആരിഫ് കാസ്മിയെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പിതാവിന്റെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിവ കൊടുക്കണേ അല്ലാ മാതാവിന് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ പൊന്നു മക്കളെ നീ കാത്തോളണേ അല്ലാ എന്റെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന മൂസ എന്ന സഹോദരൻ ഉണ്ട് റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ അവന്റെ വാപ്പാന്റെ കബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഇസുഹാക്കുന്ന സഹോദരൻ ഉണ്ട് റഹ്മാനെ കണ്ട നാള് മുതൽ സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്തു പിടിച്ചവൻ ഒരു സഹോദരനെ പോലെ ചേർത്തു പിടിച്ചവന് അള്ളാഹുവേ പ്രയാസത്തിലും പ്രതിസന്ധിയിലും കൂടെ നിന്നവന് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അന്നവന്റെ വാപ്പക്കു സുഖമില്ല നീ ശിവ കൊടുക്കണേ അല്ലാ മാതാവിന് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവന്റെ സഹോദരിമാര് സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ കുടുംബാദികളെ മക്കൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അവന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് കൺകുളിർമയുള്ള സന്താനത്തെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ ബിസിനസ്സിൽ നീ അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി എല്ലാവരെയും നിന്റെ സുഖലോലുപതയുടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ലാ നീ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ അഹിലുബൈത്തിലെ കാർന്നവര് ഭഗവന്തിനായ സയ്യുദവറുകൾ നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഒരുപാട് കാലം ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വത്തിൽ വരാൻ നീ തോഫീക്ക് കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ആലിക്കുഞ്ഞുസ്താദടക്കമുള്ളവര് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരണയല്ലാ ഇവിടെ സ്വതക്ക പറഞ്ഞവരുണ്ടോ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പ്രവാസികളെ നീ കാത്തോളണേ അല്ലാ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ മരുഭൂമിയോടും സൂര്യനോടും മല്ലടിച്ചു വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാ നീ തളർത്തി കളയല്ലേ അല്ലാ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന വാർത്ത നീ കേൾപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ നാട്ടിൽ നിന്നും അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നതൊന്നും കേൾപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ അവരുടെ കച്ചവടത്തിലും ബിസുരത്തിലും നീ അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ മരണമെത്തുന്ന നേരം അവരെ നാട്ടിൽ നീ തിരിച്ചെത്തിക്കണേ അല്ലാ നീ തിരിച്ചെത്തിക്കണേ അല്ലാ സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയവര് മൂന്ന് തുണ്ട് തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പ് കൊണ്ടുവെക്കുന്ന അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതം നീ റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ പലപ്പോഴും നോക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ല ഒരു പരാതിയുമില്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നു മക്കളെ നോക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ അവരെ സ്വർഗത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ഇണയായി നൽകണേ അല്ലാ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നു മക്കളെ നീ കാത്തോളണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നു മക്കളെ നീ കാത്തോളണേ അല്ലാ ാഹുവേ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളുടെ കബറില് പിടിമണ്ണിടുന്ന അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ല പറക്ക മുറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ എത്തിമാക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ വിധവകളാക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ലൈവിന്റെ പ്രവർത്തകരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ മൈക്ക് സെറ്റിന്റെ പ്രവർത്തകരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ വിനീതന്റെ വയലു കേൾക്കാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ അർജാലിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്ന് വന്ന അബ്ദുൽ റഹ്മാനി ചടക്കമുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊന്നുമകന് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ 
രോഗത്തിന് ശിവ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ കിയാമത്ത് നാള് വരെ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ ഈ ഉറൂസ് കമ്മറ്റിയുടെ പരിപാലകരെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ഈ വിനീതന് ഭക്ഷണം നൽകിയവരുണ്ടോ നീ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തിന്റെ ഭക്ഷണം നീ കഴിപ്പിക്കണേ അല്ലാ എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന മുത്തല്ലി മീങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ നല്ല പണ്ഡിതന്മാരാക്കി സമൂഹത്തിന് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹു ഇവിടെ വയൽ കേൾക്കാം വന്ന തല നിറച്ച ഉപ്പമാരുമ്മമാരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവർ നടന്നു വന്നത് അത്രയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് നീ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അവരുടെ കാൽപാദം സിറാത്തിൽ നീ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളുടെ ദുഹാന സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ റസാക്ക് കുമ്പള എന്ന പ്രിയമുള്ള സഹോദരനുണ്ട് അനുഗ്രഹിക്ക് റഹ്മാനെ അവന്റെ സോപ്പ് അഗ്നിക്കിരയായി പോയി റബ്ബേ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല പ്രതിസന്ധിയുമില്ല മതി എന്ന സ്നേഹത്തോടെ വാക്കു പറയുന്ന പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെ പുഞ്ചിരിയോടെ നേരിടുന്ന സഹോദരൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ നീ അധികരി നീ അധികരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം നീ കിയാമത്ത് വരെ നിലനിർത്തണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ രാജ്യം നേരിടുന്ന മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം തരണേ അല്ലാ മതേതരത്വം തുളുമ്പുന്ന ഒരു രാജ്യം ഞങ്ങൾക്ക് തരണയല്ലാ മുസ്ലിമും ഹൈന്ദവനും ക്രൈസ്തവനും തോളോട് തോളൊരുമി ജീവിക്കുന്ന മതേതരത്വത്തിന്റെ നല്ല ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരണയല്ലാ രാജ്യത്തിന്റെ ശത്രുക്കളെ നീ തകർത്തെറിയണേ അല്ലാ നീ തകർത്തെറിയണേ അല്ലാ വർഗീയ ശക്തികളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ മുസ്ലിമാന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാൻ നീ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ വിശുദ്ധമായ റജബിലാണ് ഞങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത് റബ്ബേ റജബിലും ഷെബാനിലും നീ ബറക്കത്തു ചൊരിയണേ അല്ലാ വിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളുടെ ദുരാ സ്വീകരിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശ നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നു റബ്ബേ റബ്ബനാലാത്തറുദ്ദന്നൈദിയനാഹായിബീൻ اللهم وفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا رب رحمهما كما رب ياني صغيرا آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بفضلي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين ان الله لا ور منكم كدمتن وندي دعاء جئنا من وصيتوڑے السلام عليكم ورحمه الله وبركاته പഠനാർഹവും ചിന്താർഹവുമായ പ്രഭാഷണം നടത്തി നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച വന്യരായ ഉസ്താദ് വരകൾക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദീർഘകാലം പരിശുദ്ധ ദീനി ദൈവത്തിന് മുന്നേറാൻ എല്ലാവിധ തൗഫിയത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് വന്യരായ ഉസ്താദ് വരകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജമാഅത്തിന്റെ എല്ലാവിധ സന്തോഷവും നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓൺ ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് ആരും പോകരുത് അടിയന്തരമായി മീറ്റിംഗ് കൊണ്ടുവന്ന് കമ്മിറ്റി വാര വാരവാഹികൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ സമാപനമായ നാളെ മകരി നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ മക്കാം സിയാറത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ഒന്നേരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ എസ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾക്കുമ്പോൾ മക്കാം സിയാറത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു മകരി നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം 
സമാപന പരിപാടിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജു ശരിയ ഷെയ്ഖ് അലി കുഞ്ഞു ഉസ്താദിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഉല്ലമ ഷെയ്ഖ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിബിരി മുത്തുക്കോയത്തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു മുഖ്യാതിഥി ബഹുമാനപ്പെട്ട സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ പാണക്കാട് ബദ്രു സാദാദ് സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ബുഖാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞിക്കോയത്തങ്ങൾ ഓളയം ഓരെ നജുമുദ്ദീൻ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ ഐദുറൂസി താജുൽ ഫുക്കാവ് ബഹുമാന ബേക്കൽ ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ സിറാജുദ്ദീൻ ഫൈസി ഉസ്താദ് ചേരാൽ സംബന്ധിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അൽ ആഫിദ് നിസാമുദ്ദീൻ അസ്ഹരി കുമ്മനം മഹാന്മാരിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സന്മാർഗത്തിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സംസാരിക്കുന്നു മുഴുവൻ വിശ്വാസികളും മകരിവിന് തന്നെ വന്ന് നമ്മുടെ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു മകരിവ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ കളരി പയറ്റ് പ്രദർശനവും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്